todas e todos bem-vindas à mesa de número 6, Gênero e Cultura Pop. É, a moderação está a cargo da Natália Rosa. A Natália vai estar aqui orientando vocês em relação à ordem de apresentação e ao tempo destinado às mesas. Eu estou aqui com o um apoio técnico do evento nessa, nessa mesa. Então, vocês podem conversar comigo via chat. É, lá também podem ser encaminhadas as perguntas da sessão e qualquer outro tipo de dúvida, problema técnico, questão em, em virtude da internet, vocês podem informar via chat. Então, eu passo a palavra à Natália. É, boa tarde para todos e todas, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou começar, então, passando algumas orientações é, para a gente conseguir seguir com a mesa. É, eu queria começar realmente agradecendo é, pelo convite para estar tá moderando o evento, é, para estar tá moderando essa mesa no evento. E, como eu já tinha falado com os, ap com os apresentadores por mensagem, essa é a maior mesa do evento. A maioria das mesas estão com cinco trabalhos e essa é a única mesa que ela está com sete trabalhos no total. Por isso que a gente está com um pouquinho mais de tempo e que a gente conseguiu também ter um pouquinho mais de tempo nas apresentações. Então, cada apresentação vai durar ao todo 15 minutos por trabalho. Então, os trabalhos de coautoria podem ser mais de uma pessoa apresentando, mas também vai ter esse total de 15 minutos. E eu vou avisar quando faltar 12 minutos. Então, eu vou desmutar o meu microfone e avisar que falta 12 minutos. E aí, já sabem que está mais ou menos terminando também. Se alguém cair durante a apresentação, cair a internet, tiver algum problema ou for desconectado, a gente espera um pouquinho, uns dois minutos. Se a pessoa não conseguir voltar, a gente passa para a próxima apresentação e aí quando a pessoa conseguir voltar, a gente retoma a apresentação e aí pode retomar do começo se precisar, não tem problema nenhum também. E aí, a última coisa é em relação às perguntas mesmo. É, a gente vai fazer as sete apresentações é, em, se, em sequência, e aí, todo mundo que tiver perguntas, questionamentos, quiser trazer como debate, pode mandar no chat, o Jean vai estar já olhando, separando tudo. E aí, quando for concluída essas sete apresentações, a gente vai ler todas as perguntas de forma conjunta e fazer esse momento final de debate, de discussão mesmo. A ideia, inicialmente, é a gente separar uma pergunta para cada participante e se a gente tiver tempo, a gente pode também trazer mais perguntas é, para cada um e fazer mais uma rodada de perguntas. Então, falando um pouquinho da ordem mesmo, agora das apresentações, uma coisa que funcionou muito bem na segunda-feira, nas mesas, foi a moderação ficar como última a se apresentar, até para se tiver alguma questão de tempo e tudo mais, eu também fazer uma apresentação mais sucinta. Então, seguindo com, comigo, ficando como última apresentadora, a gente teria o Christian como primeiro a apresentar, depois o Romário, depois Vitorello, depois Kellen, depois Luana Inocêncio, que está com trabalhos de coautoria, e por último, a Dani Marino, e depois eu apresentaria e a gente iria para os debates. É, pelo que eu vi, todo mundo que vai apresentar já está na sala, então, se acharem ok essa apresentação, a gente pode ir começando, se alguém quiser mudar ou tiver, enfim, alguma questão é, de achar que não está ok essa apresentação, podem falar também que a gente revê de forma conjunta, não tem problema. É, deixa eu só fazer um último alerta, é, Natália, por favor. É, eventuais trabalhos com imagens de nudez e conteúdos sensíveis a direitos autorais, como músicas, peço que informem. É, a gente vai fazer a gravação à parte desses trabalhos, eles então ficam no final da mesa. Ok? É, tem alguém que está com algum trabalho desse tipo, que aí é só avisar agora que a gente muda a ordem e joga para o final, senão a gente pode começar mesmo com o Christian. Pessoal, um, tudo bem? Boa tarde. Bem. Eu me questiono referente a alguns termos que são empregados no meu trabalho, na apresentação. Vai ser, vai ser publicado no YouTube, né? Sim. É, se pode ocorrer algum nível de censura em expressões que eu utilizo no, no manifesto, e aí pode ter algum problema na publicação do vídeo, caso alguém denuncie, né? Ele pode interpretar como inadequado, ou colocar para maiores de 18, não sei se há alguma interferência nesse sentido. Se não há, a gente inicia e... 
Acredito que no seu caso, Christian, não, não haja nenhum tipo de, de impedimento, porque a gente está evitando necessariamente aqueles que podem ser, ser conteúdos que podem ser sensíveis aos bots e controles do, de, de direito autoral do YouTube. Tá bom. Não, não os vídeos por denúncia, né? Porque nesse caso, todos os vídeos do evento podem ser eventualmente denunciados pelo conteúdo. É então, verdade. Pode ser uhum. apresentado sem nenhum tipo de Sim, problema. Sim, vai todo mundo preso. <risos> tá, é isso. É, eu tenho uma dúvida também. É, tem um dos meus... Um, um dos trabalhos que eu mostro é um desenho de um corpo nu de uma mulher e tem um, um pênis também desenhado, mas são representações. Eu posso tentar de alguma forma cobrir isso ou editar a apresentação? No teu caso, Vitorello, você acha mais interessante ficar por último? Não, não é necessário você cobrir a apresentação, a gente só vai fazer a gravação à parte. É, 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 uma, é uma imagem que aparece nas minhas considerações finais, então eu não sei se... Não, não é uma coisa que tem muito destaque, assim. Uhum. É, por isso, fiquei com a dúvida agora. Caso você deseje exibi-la, eu acho que é interessante a gente gravar à parte para eventual controle, mas a gente vai disponibilizar a sua apresentação do mesmo modo, tá? Entendi. Então, acho que deixamos você por último, tá bom? Tá bom, sem problema. Então, eu vou reler a ordem, gente, pra, só para... Então, começa com o Christian, depois o Romário, depois Kellen, Luana e Daniela Marino. Aí eu apresento e depois a gente faz essa gravação à parte da Vitorello, para disponibilizar de forma separada no YouTube, porque aí se de alguma forma o YouTube barrar, pela questão da imagem mesmo, aí vai ser essa apresentação que vai estar tá barrada e não toda a mesa, que é uma coisa que aconteceu também já em eventos anteriores, né? De às vezes tem uma coisinha é, bem é, de um segundo e já caiu o vídeo da mesa inteira. Então, por precaução, a gente faz essa gravação separada e a vetorela fica por último. Então, se quiser começar, por favor, Christian, daí quando faltar 12 minutos, quando tiver passado 12 minutos e você ainda tiver 3 minutos, eu te aviso. E aí pode ficar à vontade. Normalmente a gente tem feito por apresentação mesmo, de apresentar algum conteúdo, mas só se quiser também, é opcional. Tá bom, então. Combinado. Deixa eu ligar minha câmera. Eu não vou compartilhar nenhuma apresentação, então vai ser só a minha face mesmo, mas caso prefiram se atentar ao áudio, não há problema nenhum, porque o foco vai estar na minha fala mesmo. Então, o que eu trago hoje é um, um manifesto queer para antropofagizar a cultura pop. Eu já fiz uma revisão dessa, desse antropofo, antropofagizar e hoje ele é um manifesto queer para decolonizar a cultura pop, né? Porque eu acho que decolonização é um conceito que dialoga mais com o que eu estou propondo nele. Então, ele é resultado de uma disciplina que eu fiz no programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação na Unicinos, ainda... Ah, tá. Ainda em 2018, uh, quando eu estava no primeiro ano, o ano das disciplinas, e é resultado, então, do diálogo com a disciplina de mídias, identidades culturais e cidadania. Iniciando, então, esse manifesto, a gente tem no nosso contexto brasileiro a Pablo Vitar, a drag queen mais seguida no Instagram, e ao mesmo tempo nós somos o país, o país que mais mata LGBTQs do mundo. A gente tem um Wesley Safadão cantando sobre safadezas, e sendo fundamentalista religioso, manifestando falas fechadas em relação a questões de gênero e sexualidade. Sertanejas que performam a liberdade das mulheres, mas que dizem em entrevistas não se considerar feministas. A gente tem o Nego do Borel, em fotos sorrindo com político com ideais neofascistas, e ao mesmo tempo beijando um gostosão para celebrar a diversidade, ou seria a diversidade escrita com cifrão né, de dinheiro, Anitta emulando a favela em um videoclipe e publicando um textão no qual ela defende que todas as mortes pesam da mesma maneira, ao se referir a Marielle Franco. A Gleice, mulher preta, pobre, militante e acriana, vencedora de reality show, no qual o apresentador defende que representatividade não leva a nada. Novelas que retratam a vivência trans, 
mas que ao mesmo tempo reiteram a cura gay. Uma cultura digital é excitada nas artes de fazer, no sentido daquilo que propõe Sertô, com signos de produções e lógicas das indústrias culturais anglófilas estadunidenses. Campanhas publicitárias que vendem ideias neoliberais através de slogans performáticos, como o agro é teco, o agro é pop, o agro é tudo, em defesa do agronegócio. Entre tantas contradições e complexidades, o que seria ou poderia vir a ser o tal pop no nosso contexto brasileiro, latino-americano, do sul? Pop que já vem contagiado pelas forças colonizadoras como uma abreviação do que é popular, mas que se diferencia das noções de cultura do povo. Perpassando historicamente a pop art, as indústrias culturais, os processos de segmentação de uma sociedade do consumo, universos simbólicos, eles vêm sendo constituídos através dos engendramentos entre mídias e culturas, e gerando aquilo que a gente pode entender como cultura pop. Em uma indisciplina da pós-graduação em Ciências da Comunicação, eu percebi uma calorosa e intensa presença de signos dessa cultura no repertório das colegas e dos colegas. As suas identidades culturais, em processo de permanente reconstrução, como propõe Stuart Hall, mostraram-se como moldadas imaginariamente as super-heroínas e super-heróis, divas da música pop, rock, territórios fantásticos da literatura, jogos de videogame e uma floresta semiótica de representações patrocinadas pelo capital e pela tecnologia, que entram em um fluxo cultural que ele é irrefreável, amplo e passível de ressignificação através da hibridização. Relatos, discussões, performances, laboratórios criativos foram, no contexto, então, dessa disciplina, indicadores, ou indisciplina, né, indicadores das possibilidades de hibridismos com o pop. Hibridismo na perspectiva do que propõe Garcia Cancline, capaz de construir novas culturas, artes, manifestações, deslocar o poder dos grandes e o distribuir através das pessoas, capacitando essas mesmas pessoas para que elas rompam com territorialidades e adquiram novos conhecimentos. Processos nos quais eu, também, como bicha autora que vos fala, estou em curso. O meu eu, ele sempre desenvolveu afetos e sensibilidades transviadas com a cultura pop. Se a mensagem era a princesa e o príncipe, eu não queria ser o segundo, mas a primeira. Se os Power Rangers eram símbolos da ação e da luta, eu vi alguns deles como possíveis namorados, mais especificamente o Ranger Vermelho. Se existiam bandas, brincadeiras e músicas que seriam mais adequadas para meninos e outras para meninas, eu podia ser os dois, ou um terceiro, e colocar uma peruca, feita com a camiseta, para bater cabelo como se fosse a Britney Spears, ou usar uma bola de futebol para teatralizar que estava grávido. Um processo doloroso, na medida em que as instâncias da cultura pop que atravessam a minha subjetividade e não só a minha, mas a de várias outras pessoas LGBTQs, principalmente, durante toda a minha fase, todo, durante toda a minha fase da infância e uma parte da adolescência, hegemonicamente reforçavam lugares praticamente incontestáveis para o que é da ordem do masculino, o que é da ordem do feminino, o que é o normal e o que é o abjeto. Eu recordo, entre tantas boiolices, do meu fascínio por Xuxa, e do quanto o lugar dela de rainha exercia poder sobre a minha percepção das coisas do mundo. Mas olhando para além da minha afetação transviada com Xuxa, na qual eu me imaginava como Paquita, rebolando na sala com as suas músicas, uh, eu penso na música Brincar de Índio, por exemplo, assim como a sua performatização nos programas infantis da apresentadora. E como ela reforça essa música, essas performances, violentos estereótipos e perspectivas dos processos de colonização dos diferentes povos indígenas, ou povos originários. Uma leitura crítica que eu só consegui acessar na minha formação como pesquisador, mas que, como demonstram as análises da Yara, Yara Tatiana Bonin, uh, ainda são integrantes da percepção social e da formação pedagógica. 
Então, ao mesmo tempo que a celebridade se mostra como uma possibilidade de identificação, através da qual eu podia ser uma criança viada, e outras crianças também podiam ser crianças viadas, imaginando-se como uma das paquitas, fazendo performances, ela também reforçava modelos e posições sobre a branquitude e muitos outros. Eu me pergunto qual a mensagem, em um país como o Brasil, de três apresentadoras infantis brancas e loiras, Xuxa, Eliana e Angélica, para toda uma geração. Eu manifesto aqui possibilidades que vêm sendo corporificadas em algumas pesquisas, assim como eu desenvolvo reflexões sobre outros caminhos e desvios para queerificar o pop e utilizá-lo como cura. Cura no sentido de buscar inspiração nos saberes de alguns povos originários, como os Pancará, da Serra do Irapuã, entendendo o agir curatório como uma ação xamã, que envolve a psicologia, a espiritualidade, a restauração do bem-estar e de relações sociais, o fim dos males, uma cura que é buscada fora do corpo biológico. Curar o pop seria, então, refletir sobre a potência que ele tem de ser operacionalizado como resistência, gerando novos afetos e políticas que sejam antirracistas, antimachistas, anti-LGBTQ-fóbicas. O que emergiria da sua queerificação e decolonização? Érico Torico desenvolve uma análise crítico-reflexiva por meio das relações de poder-saber, das possibilidades de ser e de fazer, propondo uma reumanização comunicacional em um processo decolonial, o que pressupõe a desconstrução do poder e do conhecimento para reconstruir e fazer emergir novas possibilidades. É, é preciso, portanto, questionar a suposta superioridade do conhecimento centrado no Ocidente a prepoderância dos dispositivos técnicos sobre os sujeitos humanos e a coisificação dos processos interativos com as mídias. Como a cultura pop, inexoravelmente atravessada por um sistema capitalista ocidental, poderia cooperar com uma recuperação do caráter humano da comunicação e com processos decoloniais? Os estudos queer, eles trazem uma postura questionadora, subversiva e ativista para atender como para entender como corpos e vidas enfrentam precariedades e são marcados como desiguais. Eles integram um conjunto de conhecimentos que poderiam ser denominados como saberes do cu, em uma perspectiva decolonial. Cu, porque como nos mostra Larissa Pelúcio, ele é um órgão negligenciado, que é lido como sujo, que só produziria merda, mas que abre outros prazeres e que rompe com o sistema sexo gênero. Assim, através de surubas epistemológicas e metodológicas, propõe a construção de orgasmos científicos capazes de pensar o pop no cu do mundo, penetrando com movimentos críticos e de experimentação, produzindo inferências semeadoras de uma cidadania pop e mostrando como as pesquisas podem posicionar essa transa, bebendo o sêmen teórico de algumas autoras e autores que já bateram punhetas e ciriricas sentindo o cu da cultura pop. Então, eu me encaminho para uma dessas propostas, né? não vou ter como entrar em todas as partes, mas uma delas é a construção de uma cidadania pop e POC. Os X-Men são um grupo de pessoas que nasceram com um gene especial que faz com que eles desenvolvam habilidades especiais, sendo marcados como mutantes. Em decorrência dessa diferença, eles passam a sofrer preconceitos e a viverem na clandestinidade, alguns deles. O grupo foi criado para ser uma metáfora em relação ao racismo, mas também se tornou um signo de identificação para muitas pessoas LGBTQs. Nessa conjuntura, os conteúdos que são produzidos por fãs brasileiros, hibridizando as personagens das HQs uh, da estadunidense Marvel com transviadistas latino-americanas, como é o caso da websérie Xbox, mostram como essas mutantes do cu do mundo podem ressignificar aquilo que vem do norte. Eu proponho três aspectos centrais, dos quais uh, direitos e responsabilidades podem ser desdobrados para refletir sobre essa cidadania pop e POC. O valor da afetação boiola, bicha, travesti, sapatona, maricona, viada, do cu, para viver, experimentar e contaminar o POC. 
a reinvenção, redistribuição, hibridizações e ressignificações desses processos em um novo paradigma de América e uma mirada popular no pop. E aí, no manifesto... Uhum, no manifesto eu desdobro todas essas possibilidades, mas aqui eu me encaminho, então, para o final, tendo em vista que não há tempo de abordar tudo que está sendo colocado nesse manifesto, mas que vai estar disponível depois para vocês. Observar, descrever e ampliar iniciativas pedagógicas entrelaçadas aos territórios simbólicos da cultura pop pode funcionar como um cavalo de Troia. Minar os sentidos percebidos em alta visibilidade de outras estéticas, saberes, políticas e críticas configura uma ferramenta para inocular as ideias de transformação das desigualdades e as aberturas em relação às dissidências de gênero, sexualidade, étnico-raciais, políticas, éticas, estéticas, corporais, entre tantas outras. O jornalismo, citando uma instância comunicacional, pode sinalizar, através de uso de narrativas multimediáticas, como a reflexão sobre gênero, através da visibilidade da cultura pop, é um caminho, como algumas iniciativas já desenvolvidas na internet vêm fazendo. No de 8, Preta Nerd em Burn Hell, Minas Nerds e uma série de podcasts, por exemplo. A partir daí, nós, pesquisadoras e pesquisadores, podemos agir inventando, investigando e trazendo novas orgias ao conhecimento científico, à prática comunicacional, aos grupos de fãs, às nossas redes de sociabilidades. De uma democracia diva a uma democracia social transformadora. Eu gozo o manifesto, então. Dá o cu porque essa é a inversão. Dá o cu como potência. Para que ele seja comido e que daí emerge uma cultura pop feminina, transviada, sapatona, entrando em nossa bunda com seu imaginário cosmopolita latejante, enquanto a gente a come com as pregas do nosso cu latino, jorrando porra utópica para todos os lados e gemendo de tesão a nossa América. Uma suruba de saberes. Transa metodológica, uhum. um carnaval de paus, bucetas, cus, suor, ao som de divas, funk, samba, brega, reggaeton. Corpos brancos, pretos, uma orgia política. É isso. Super obrigada, Christian. Nem chegou nos 15 minutos, ainda sobrou uns, <risos> uns segundinhos. Que bom. Muito obrigada. É, foi ótima apresentação, agradeço mesmo. E agora, em sequência, a gente vai para o Romário Pires de Novaes com o trabalho A Representação Feminina da Personagem Arlequina na Construção dos Quadrinhos da DC Comics. Quando quiser começar, fica à vontade. E também aviso quando faltar, quando tiver passado os 12 minutos. Muito prazer, muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela participação. Deixa eu só tentar projetar aqui. Já apareceu aqui, certinho. Tá ok. Bom, meu nome é Romário Pires de Novaes, sou mestrando em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia. É, meu crédito de mestrado que eu vou apresentar hoje é a representação feminina da personagem Alerquina na construção dos quadrinhos da DC Comics, é, tendo como orientadora a professora doutora Edilise Mendes e como orientadora a professora Dani Zogb, também da Universidade Federal da Bahia. É, esse, a minha pesquisa do mestrado ela visa mostrar como é que essa identidade feminina de alerquina é construída como representação de mulher. É, ele, esse projeto ele está fundamentado na linguística aplicada, né, que é a, a linha de pesquisa que eu estudo. É, e a minha a minha construção dessa do, da construção do feminino dessa personagem é mostrar como é, a, a, a alerquina ela rompe com os padrões é, estereotipados pelo patriarcado de mulher, né? justamente porque, e a minha intenção justamente, é, partindo dessa construção dessa personagem que é estigmatizada, que é marginalizada, 
é, principalmente nos estudos acadêmicos, tá? porque, na verdade, esse é o primeiro estudo acadêmico referente a personagem. Uh, pesquisando outros, não houve outras pesquisas que trabalhassem com a representação de mulher partindo de vilã. Todas as representações que são construídas são tidas a partir de personagens que são heroínas e não vilãs. Aí surgiu a minha intenção de fazer essa pesquisa. Bom, para essa pesquisa eu levantei dois questionamentos importantes, é, que é saber como esses estereótipos nas representações da identidade feminina são construídos ou desconstruídos na personagem alerquina, né? e de que modo essa representação de identidade feminina constitui o empoderamento da mulher a partir da alerquina da, da DC Comics. Né? Então, no primeiro momento, eu, mostrei, eu venho mostrando os estereótipos que são criados, é, que é a masculinidade, até porque a, os quadrinhos que é um gênero da cultura pop, ele é pertencente a um grupo que ainda tem uma dominação totalmente masculina. Né? Ah, pouca, poucas mulheres estão engendradas nesse, nesse universo. Ah, e eles, a construção dos quadrinhos eles estão sempre pautadas nessa construção da masculinidade, do, do homem, né? da visão que o homem tem em respeito da mulher. E aí eu venho mostrando como é que essa alerquina, ela desconstrói, ela refaz essas desconstruções. Certo? É porque a gente não vai ver a Lerquina como uma, pessoa, uma mulher submissa totalmente ao homem, né? mas uma mulher que subverte esse lugar de submissão né? e que, a partir dessa subversão, ela mostra a sua forma de se empoderar. Né? E esse aí, quando eu penso em empoderamento e Lerquina, eu penso em empoderamento é, de uma coletividade para que outras, outras personagens também, que são é, vilãs do sexo feminino, também se empoderem também nessa luta de subverter esse, essa dominação masculina que existe dentro do próprio universo dos quadrinhos, é, quando essas figuras de mulheres, é, sejam elas vilãs ou heroínas, é, são sempre abordadas como uma figura de segundo plano, né? que precisa do sexo masculino para ter é, lugar e voz nesses quadrinhos. E no, no quadrinho de Alerquina eu vejo de uma forma diferente. Ela não necessita desses personagens do sexo masculino para ter vez e voz. Né? Então a voz dela ela é, ela é latente, ela é palpável, é, e essas construções de mulher é, dá todo o, o embasamento que eu busco para mostrar essa representação de mulher que ela vai, vem desenvolvendo na narrativa. Tá? É, que apesar desses quadrinhos da Lerquina eles serem produzidos por, serem como sua produção, dois quadrinhos do sexo masculino, né, mas esses, os, que, os que eu seleciono ele também tem a participação de uma quadrinista masculina, feminina, que dica, e isso também ah, auxilia nessa nova versão, nessa nova, nessa nova vertente de, da, para a personagem, que rompe esse padrão de mulher submissa. É, a minha pesquisa ela tem como objetivo geral discutir essas representações né, que eu estou mencionando, ah, e como específica, problematizar esses estereótipos de representação, né, como é que os quadrinhos ele abordam a, as construções de mulher, essa representação de mulher e como a Lerquina, ela, nesse, nesse, nesse mesmo gênero, ela vem a, abordando uma outra, uma vertente mais é, voltada para essa subversão de, dessa dominação masculina que ainda é latente dentro dos quadrinhos. É, e o meu outro ponto é analisar como a representação da identidade feminina constitui empoderamento da, é, da mulher a partir da personagem Lerquina. Então, como esse empoderamento vem sendo construído. Essa figura... É, e quando eu penso em empoderamento em Alerquina, eu, como eu já mencionei, é pensar esse empoderamento para que outras, outras personagens também ganhem voz e vez também nos quadrinhos. Outros personagens também vilãs. Né? Bom, o que justifica, justifica essa minha pesquisa? Né? Primeiramente, a relevância acadêmica que ela tem né? uh, de mostrar essa, uh, um, trabalhar a representação feminina, trabalhar a partir de um, de um, de um, de um, de, dos quadrinhos, né? que é um gênero que também se, por onde também se faz política e a gente, a gente percebe que boa parte desse gênero ele sempre tem uma, é uma política totalmente machista e agora é, com o avanço né, a, a, do movimento feminista, esse quadrinho também tem acompanhado esse processo e ele tem também é, trazido essas discussões para as suas, as suas na, construções gráficas. Né? Uh, discutir as questões de gênero nos quadrinhos que se constitui como um modo de fazer política através da linguagem e demonstrar à sociedade leitora de HQs as possibilidades representacionais presentes nas histórias em quadrinhos. Né? 
justamente para que os leitores de quadrinhos não vejam essa, essa construção dessa personagem somente como a personagem que é vilã. Né? Até porque nos quadrinhos dela, a, a Lerpina, ela não é somente uma figura de segundo plano. Ela é uma, uma, uma personagem que, ao mesmo tempo, tem uma representação de vilã, tem uma representação de anti-heroína, tem uma representação de mulher empoderada, tem um, uma uma representação de mulher que subverte o valor de, o, o lugar de dominação. Né? Então, ela vai assumir esse lugar que ela era sofria a subalternidade para o sexo masculino, que é o, o, o parceiro dela, que é Coringa. Né? E agora ela vai assumir esse lugar, como também a gente vai ver nessa personagem, é, ela assumindo também não mais uma, uma orientação sexual heteronormativa. Né? votada somente para a questão, para a sua relação com Coringa, como também ela tem relação com outras personagens do sexo feminino, que uma delas é a venenosa. Sim. Então, ela não, não fica mais presa a um padrão de, de uma sexualidade só. Bom, para essa pesquisa, em questão, eu preferi os quadrinhos mais atuais. Né? Eu estou usando nessa pesquisa o quadrinho do Batman, a de 2000, do ano de 2015, se jogando na cidade, que é um quadrão próprio da personagem também, datado em 2015. É, Origens Secretas, que é onde tem várias histórias de, de vários personagens, inclusive o, a história de como surgiu a personagem Alerquina, datada em 2016, e Apagão de Poder, também que é um quadrão totalmente somente da personagem, datado no ano de 2018. Então, por, eu, a, minha, a minha escolha também se pauta pela questão de ser mais próximo do contexto sociopolítico que a gente vivencia uh, e pela questão também da demanda de tempo. Então, eu, não preferi, eu preferi não escolher quadrinhos que fossem mais antigos porque eu teria que ter mais um tempo mais para poder desenvolver a pesquisa e a análise. Então, são esses quatro, essas quatro gráficos novos que eu vou estar usando para fazer a construção da análise a respeito dessa representação de feminino na, na alerquina. Bom, é que eu trouxe para vocês um, o percurso que eu estou fazendo com a minha pesquisa, né? É, já estou bem caminho andado, já estou na fase de qualifica, entrando na fase de qualificação, que eu vou fazer agora no segundo semestre desse ano de 2020, uh, e a defesa dessa dissertação que está prevista para o primeiro semestre de 2021. Uh, e um ponto interessante quando a gente, eu falo dessa questão de alerquina né, é esse lugar de mulher que ela assume, uh, não a mulher que o, o patriarcado colocou, que ela era simplesmente uma, uma pessoa para fazer é, os afazeres domésticos. Né? Mas a gente vai ver que ela é que não, não tem esse, esse, esse padrão. Apesar de ser criada com esse padrão, ela vai ter essa, essa outra vertente, essa outra representação de mulher, né? de uma mulher que não está mais subjugada a esse, ao sexo masculino. É, e como também a gente vai ver uma alerquina que tem totalmente também uma identidade fragmentada, né? Que é baseada no estudo de Suti Hall e de Balma, essa questão da, que a pós-modernidade nos dá. Que ela não vai, ela, a gente vai ver na história que em alguns momentos ela assume a função de alerquina e em alguns momentos ela vai construir a identidade da doutora Kinzel, que era a, a identidade que ela tinha antes de se tornar a personagem alerquina. Ah... E a, 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 nessa questão também, essa personagem também a gente vai observar que esse é um dos, um dos critérios que eu estou utilizando como categoria de análise para a minha pesquisa, que é a questão da, da violência, né? não a violência dela do mesmo... Na, a violência que eu falo, trago de alerquina é como uma forma também de ela subverter esse, esse lugar de subalternidade que ela tinha. Então, ela vai fazer uso disso. Essa é uma das categorias de análise que eu vou estar utilizando para poder analisar essa, essa representação, certo? Uh, e além de todas as construções de, de mulher que os quadrinhos ele, ele, a, a, acaba trazendo também, e a questão da sexualidade, né? que é a questão que aí eu vou analisar a questão das vestimentas, na questão do corpo, né? como é que os quadrinhos, os quadrinhos abordam o corpo da mulher, nessa, da, da personagem, principalmente alerta nos quadrinhos. Né? e a questão mesmo também da sua bissexualidade. Então, é, essa é a minha proposta como de trazer essa construção de Alerquina, uma personagem que é vilã, né? que é uma figura, é uma, uma representação que está à margem, porque ela não segue os padrões éticos e morais, né? então, ela tem um... e que não se há pesquisa sobre essa personagem. Então, se estamos falando de representação, estamos falando de mulher, então, a gente não pode excluir essa personagem porque, simplesmente porque ela, ela é uma vilã sendo que ela continua sendo mulher, ela é uma representação de mulher. Né? 
de uma mulher que não está atrelada a um padrão patriarcal, que ela rompe com esse padrão. Então, essa é a minha intenção com essa pesquisa. Tá? Então, é só isso, minha gente. Essas são algumas referências que eu estou utilizando para a pesquisa. E é só. Muito obrigado. Eu ia falar agora mesmo, os 12 minutos, mas você se adiantou. Super obrigada, viu? Obrigadíssima pela obrigada. apresentação, muito boa. E vamos seguir, então, é, deixar a Vitória para o final, né, para gravar separado. Então, agora, a gente segue com a Kellen do Carmo, Chami, do, do Carmo Xavier, Gênero nas Sagas Fantásticas, o levantamento a partir do consumo nacional. Oi, boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, sim, certinho. Uh, eu estou tentando compartilhar aqui pelo Firefox e não está dando. Eu acho que vou ter que entrar de novo pelo Google Meet. Então, se alguém quiser entrar na minha frente, com medo de atrasar o evento. Eu não estou conseguindo apresentar. Eu tentei abrir numa outra janela e não rolou. Ah, mandaram agora pelo Chrome e eu acho que faz sentido, porque como aqui é o Google Meet, ele tem essa relação é. com o Google mesmo, então pode estar bloqueando o Firefox. Isso, eu vou ter que entrar de novo. Tá, se você quiser sair, eu não sei se dá também para salvar em PDF, como é que fica melhor, mas se quiser dá para adiantar então, não tem problema. Você que sabe o que fica melhor. Ah, mandaram aqui é. que pelo Firefox realmente não dá para compartilhar. Obrigada, Cristiano, super rápido. Então. Depois da Kevin estava o Carlos, Bruno e Luana. Vocês acham que querem, podem apresentar agora um pouquinho, então, apresentar antes, enquanto a Kellen vê essa questão da, da apresentação, para ela conseguir sair e entrar de novo com outra plataforma? O que vocês acham? A Luana falou que pode ser após você, então, acho que é tranquilo a gente esperar um pouquinho para você sair e entrar. Ah, também está com um probleminha é. técnico. A gente se é online muitas emoções. É, a gente, acho que a gente pode esperar um pouquinho você sair e entrar... É, e aí, tá se não for, tá a gente tiver certinho, tá ótimo. Tá, já volto, só um instante. Sem problemas. <risos> ah, legal, Dani. A Dani mandou que pode apresentar, é, se precisar. Então, vamos esperar só um pouquinho a Kellen, ver se ela consegue voltar. E aí, se não der, se apresenta, pode ser, Dani? É, enquanto isso, a Kellen e a Luana vê essas questões técnicas certinho. Beleza. Oi, vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, sim. Já voltou rapidinho. Tá, vamos ver se vai dar. Imagina. Acho que agora foi. Vamos ver. Vocês estão vendo? Ainda não, mas às vezes demora um pouquinho mesmo. Ah, foi, agora foi. Oi? Ah, tá certinho, sim. Vou marcar aqui, então, é quando for 12 minutos eu te falo e super bem-vinda. Tá bem, uh, primeiramente, desculpa e muito obrigada por terem esperado. Uh, hoje eu vou apresentar um trabalho uh, chamado Gênero nas Sagas Fantásticas, no qual eu faço um levantamento a partir do consumo nacional. Uh, essa é uma parte da minha pesquisa que eu realizei durante a minha dissertação, durante o meu mestrado que aconteceu entre 2017 e 2018 na Universidade Federal de Santa Maria, e atualmente eu sou vinculada à Universidade Federal de Minas Gerais. Me chamo Kelly. Uh, então, primeiro, o que, que são sagas fantásticas? Né? O que eu estou chamando aqui de sagas fantásticas são um tipo específico de narrativa serial que é assentada sobre universos ficcionais regidos por regras próprias. Então, a gente chama eles de paracosmos, né? esses mundos ficcionais. E essas sagas também não são restritas apenas a um gênero midiático. Então, por isso que muitas vezes a gente não está falando apenas de literatura fantástica, literatura de fantasia, ficção científica, terror. Uh, os autores que eu uso são basicamente espanhóis, o Marcos Garcia, o Marcos Nunes, e a gente tem um pesquisador brasileiro, estudante de doutorado, chamado Pedro Afonso Bart, que também se apropria dessa literatura aqui no Brasil. Uh, eles falam de um surgimento de auge das sagas, mais ou menos a partir agora do final do século XX para o século XXI, né, no século presente, dizendo que ele é fomentado por um incentivo de mercado ao alongamento de narrativas de êxito comercial, uh, também por novas práticas culturais que estão relacionadas à leitura e escrita online, 
e ao surgimento de um novo perfil de leitor, né, que tem mais facilidade, que transita com mais naturalidade entre meios e linguagens em busca né, dos conteúdos uh, que lhes interessam. Então, esses pesquisadores, eles são mais da área da literatura, mas eles se preocupam em lançar a mão desse conceito que é mais uh, transmediático, mais multimedial, porque eles também estão preocupados com a questão da leitura para além da leitura e interpretação, uh, talvez, de um, um livro, uma obra literária ou algo do tipo, mas eles também entendem que você saber fazer uso e leitura e apropriação das mídias faz parte do processo de educação e formação. Então, uh, falando desses, desse tipo de produto cultural, o que me interessa aqui é pensar em como as relações de gênero atravessam né, esse consumo dessas ficções, considerando um, o Brasil, né? mesmo que, como o Christian falou, elas não sejam necessariamente né, obras produzidas aqui ou que venham da nossa cultura em específico, mas o consumo acaba ocorrendo. Né? Então, a partir disso, eu tento traçar um diálogo com quem consome e disso começar a fazer algumas leituras e pensar algumas coisas. Esse é o trabalho que eu desenvolvi na dissertação e eu trago só alguns recordezinhos para a gente pensar algumas questões aqui e discutir um pouco. Então, para esse trabalho, o que, que eu fiz? Uh, a minha pesquisa ela vai partir da análise de respostas objetivas e dissertativas a um questionário que eu criei no Google Forms e que foi divulgado entre o dia 4 e o dia 12 de março de 2018, entre 18 grupos fechados do Facebook que agrupavam consumidores brasileiros de gêneros de fantasia, ficção científica, horror na literatura, no cinema, televisão, entre outros. Eram todos grupos de língua portuguesa. Esse questionário era muito longo, ele tinha muitas questões, e ele tinha 37 questões, e mesmo assim ele obteve 272 respostas. Uh, e dessas eu considerei 247 questionários válidos, considerando que alguns foram duplicados e algumas pessoas pareciam não ter tanto interesse nesse tipo de produto do qual eu estava falando, né? Então, para fazer a análise do que, dos resultados que esses questionários me trouxeram, né, desses dados, eu considerei as quatro dimensões da estrutura das relações de gênero uh, tratadas pela Connell e a Pierce, Uh, me concentrando principalmente nas categorias de produção, consumo e acumulação generificada, simbolismo, cultura e discurso, né? São duas dessas categorias. Então, esses são os 18 grupos nos quais a pesquisa foi divulgada. Né? Uh, eu procurei, a princípio, uh, grupos que não tivessem questões de gênero no título ou que não fossem dirigidos a um gênero específico, mas, ao longo da pesquisa, Uh, conforme eu ia publicando e comentando, deixando claro que eu botei o meu questionário na internet, fiz toda a divulgação dele, falando que eu estava pesquisando consumo de sagas fantásticas. Eu nunca trouxe a questão de gênero nessa apresentação, porque eu temia que ela pudesse influenciar no tipo de resposta que eu fosse obter. E não que necessariamente seja um problema, mas eu não queria já partir desse ponto e queria ver o que surgia mesmo. Uh, mas, mesmo assim, vocês vão ver que tem alguns grupos menores, assim, que são voltados para ficção científica e terror para mulheres, uh, mulheres que se interessam por fantasia e etc. Então, entre os respondentes, embora esses grupos não fossem predominantemente grupos com, de público feminino, né, ou que não fossem voltados para as mulheres, as minhas respondentes foram, na maior parte, mulheres. Então, a gente tem que considerar na leitura desses dados que eu vou trazer, que, majoritariamente, eles são trazidos por mulheres com idade entre 18 e 29 anos, de 104 cidades brasileiras, de 21 estados e Distrito Federal, com predominância uh, no Rio Grande do Sul, que foi de onde eu realizei a pesquisa, e São Paulo. 69% desses respondentes têm nível superior completo, em andamento ou incompleto, ou melhor, tinham em 2018, quando responderam o formulário, a maioria não possuía vínculo empregatício, a maioria era estudantes de todas as áreas do conhecimento, embora predominantemente de humanas, ciências sociais aplicadas, linguística, letras e artes, e declaravam renda familiar entre um a três salários mínimos, ou então de três a seis, em sua maioria. Então, quais foram as sagas apontadas uh, como mais consumidas? 
Harry Potter, Jogos Vorazes, Crônicas de Narnia, Animais Fantásticos e Onde Habitam, Senhor dos Anéis, Crepúsculo, Percy Jackson. A gente vê a predominância muito forte de sagas mais consideradas juvenis, né? Então, aqui eu trago algumas, alguns recortes, assim, para a gente começar a discutir. Em que, por exemplo, Harry Potter é a saga indicada como mais lida, mais assistida, e ela é a mais vezes apontada como favorita. É curioso também sobre Harry Potter que a Hermione vai ser apontada como a personagem feminina favorita, tipo assim, disparado, enquanto entre as personagens masculinas é mais bem distribuído, assim, as pessoas têm preferências diferentes por personagens diferentes, enquanto a Hermione, ela tinha muita atenção e eu também não fui capaz de, a partir desses dados em específico, investigar o quanto talvez isso tenha a ver com o fato de Harry Potter ser a saga preferida. Eu perguntei sobre isso, tem alguns outros dados a respeito, no qual eles falam muito sobre experiências com a saga, sobre, uh, a gente tem que considerar também a idade dos respondentes, né, que acompanharam ao longo dos anos, elas surgirem, e etc. Uh, Animais Fantásticos de Onde Habitam também, então, foi lido por uma grande parte dos respondentes, vista por uma grande parte dos respondentes, e é curioso, né, que tantas pessoas tenham lido, porque é um livro roteiro, <risos> Então, não é nem necessariamente o tipo de literatura mais comum, né, que a gente está acostumado a ler. Então, eu chamo de Terra-média uh, as sagas que envolvem o universo criado pelo Tolkien, né, porque, e eu faço isso principalmente porque nas justificativas de quem apontou, né, as sagas uh, a partir da Terra-média de Tolkien como suas preferidas, uh, tem em consideração que o um dos principais argumentos foi justamente essa criação de mundos que o, o Tolkien fez, né, que é, é muito marcante e é muito icônico ainda. Então, a gente vai ter Senhor dos Anéis como uma das sagas mais lidas do Hobbit, né, e muito importantes para essas pessoas, que também Tolkien foi um dos responsáveis por esse tipo de, de produto cultural, por esse tipo de universo de, que se estende para a literatura, que se estende para o cinema, para a televisão, fosse importante para essas pessoas se tornasse algo relevante na vida delas. Então, acho até curioso, assim, porque eu sou, eu fui uma criança que desde muito, muito pequena li histórias de fantasia, ainda mais assentadas, assim, no universo mais mágico medieval. Mas, e eu lembro que eu não tinha à disposição, por exemplo, tantas histórias com protagonistas femininas como a gente teve a partir dos anos 2000, né? Então, pode até parecer estranho, mas quando a J.K. Rowling, que né, hoje é uma figura polêmica, <risos> mais do que antes, uh, na década de 90, foi recomendado que ela não usasse né, o primeiro nome dela quando ela fosse publicar Harry Potter, para que o livro nas prateleiras das livrarias não fosse interpretado como leitura de menina e, com isso, afastasse né, esse público potencial que era formado por garotos. Então, eu até trago uma citação da Schmidt, que é uma pesquisadora do Rio Grande do Sul, da literatura, que vai falar sobre a autoria feminina, que vai dizer que, ao longo, de, a, ao longo do tempo, né, muitas escritoras escreveram sobre, esse, sobre pseudômenos femininos, masculinos, porque elas poderiam, poderia acontecer delas não serem publicadas, né? Então, ela fala dessa questão de legitimidade da escrita por mulheres, né, a questão do de a gente não ser considerado universal, e etc. Uh, então, entre as sagas preferidas, como eu mencionei, a gente vai ter Harry Potter, e em segundo lugar, a gente vai ter uh, as sagas da Terra-média, principalmente Senhor dos Anéis, embora Hobbit tenha sido mencionado algumas vezes também. Então, e a gente vai ver que mesmo assim a adesão é muito menor, o que pode, de novo, ter a ver também com o fator geracional, ou talvez com uma questão de identificação maior com os personagens. Porque, as, embora as personagens uh, criadas por Tolkien apareçam algumas vezes como as personagens favoritas das respondentes, nem sempre. Uh, então, tipo assim, percentualmente, primeiro a gente vai ter a, a Hermione, depois a gente vai ter a Katniss e outros. Então, daí a gente entende, uh, a gente fala de sagas, porque a gente entende também essa questão desse fenômeno que foi de se tornar muito mais popular, principalmente depois de Harry Potter, o Senhor dos Anéis, né, de não ser mais tão restrito a um público, talvez, mais leitor de fantasia e etc. Então, elas conquistaram grandes audiências, levaram muita gente para o cinema, se tornaram muito populares, mesmo quem não gosta, né, tem de saber o que, que é. 
E daí, depois disso, nós tivemos a produção da trilogia cinematográfica de O Hobbit, né? E é curioso notar que a Tolkien escreveu uh, essas sagas há muitos anos, e que atualmente, para que elas fossem viáveis <risos> para o cinema, por exemplo, para O Hobbit teve que ser criada uma personagem feminina, porque já se notava que existia uma carência dentro dessa obra, dessa presença de mulheres, né? E daí é criada a Tauriel, que... É uma personagem interessante, mas ao mesmo tempo também está lá muito vinculado a um outro personagem anão, ao qual ela se, se liga afetivamente e acaba tendo muito do plot dela vinculado a isso, né? esse relacionamento entre uma mulher elfa e um homem anão dentro desse mundo uh, do Tolkien. Doze então, minutos. Tá bom, desculpa. Então, as mulheres são autoras né, de pelo menos metade dessas sagas apontadas como mais consumidas dentro dessa pesquisa. Ainda assim, a gente pode notar como tem, existe uma predominância de protagonistas homens, inclusive, incluindo uh, mesmo, por exemplo, a obra da, da Rowling, né, que tipo, tanto o Senhor, uh, o Senhor dos Anéis, desculpa, gente, tanto os Animais Fantásticos quanto uh, Animais Fantásticos e Onde Habitam, quanto Harry Potter, a gente tem protagonistas homens. Então, as mulheres também são minoria na produção dessas histórias. Então, tipo, nós temos mulheres que as criaram, não necessariamente temos mulheres as protagonizando, e temos menos ainda mulheres uh, trabalhando nessas produções. Então, aqui eu trago uns dados que eu peguei essas sagas apontadas como mais vistas, mais consumidas, uh, e fui ver né, quem estava por trás da produção desses produtos. Então, com essa pesquisa, que é daqui eu trouxe apenas alguns recortes e algumas pinceladas para a gente pensar, uh, a gente retorna muito ao que a gente já está dizendo, que não é muita novidade, né? Mas que o gênero, ele é, de fato, uh, ele estabelece hierarquias né, dentro dessa estrutura social e que dificulta, muitas vezes, o trabalho para todos os grupos que não estão incluídos dentro desse padrão de homem cis, hétero, branco. A gente também vai ter questões de classe relacionadas. Mas, dentro desse universo, eu vejo muitos avanços, assim, no sentido de que eu, como criança da década de 90, que fui ler as Brumas de Avalon, por exemplo, e achei bem adulto para a minha idade, uh, mas eu não tinha, eu não sentia tanta oferta desse tipo de história voltado para mim, sabe? E nos anos 2000 a gente já vê isso. Só que, ao mesmo tempo que a gente pode reconhecer que algumas coisas mudaram, que a gente já consegue se enxergar, que a gente tem autores conseguindo monetizar com isso, uh, a gente também consegue notar que tem, falta muita coisa ainda, sabe? E ainda é uma questão, né? Quanto as mulheres estão conseguindo se inserir nesse mercado, majoritariamente entre o público juvenil, né? Então, por exemplo, dentro dessas ficções adultas, a gente tem uma Ursula Le Guin, mas... George Martin é uma das principais figuras, né? Eu não sei se existe uma mulher que escreva fantasia para adultos que seja tão importante quanto ele. Eu ainda não tive esse conhecimento, e pode ser ignorância minha, mas trago essas questões. Muito obrigada e desculpa. Não, que é isso, no online e no ao vivo, a gente vai na emoção mesmo e acontece sem problema nenhum. Super obrigada pela apresentação, dados super bacanas. Agradeço mesmo. E aí, se a Luana estiver pronta agora, a gente pode seguir com vocês, ou se quiserem mais um tempinho para ver essa parte técnica, a gente pode ir para a Dani, o que vocês preferem. Desculpa, tá, tá mutado. Pode ser com ela, então. Você prefere? Beleza, então. Dani, pode ser. Então, a gente vai seguir é, com a apresentação da Daniela dos Santos Domingues Marino, Mulher Maravilha e a Utopia Feminista de, te, de Temícera, e... Muito obrigada, Dani, pela participação. Quando quiser começar, fique à vontade. Lembrando que vocês podem, em qualquer momento, mandar perguntas de todas as mesas que já aconteceram também no chat, que a gente vai estar respondendo e fazendo o debate no finalzinho da mesa. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim, tá certinho. Então, tá bom. Eu vou colocar aqui minha apresentação, vocês vão ver minha carinha ali embaixo, né? Enquanto eu vou, eu vou falando... Peraí, tá aparecendo para vocês? Não, né? Tem que compartilhar, peraí. É, às vezes demora um pouquinho também. Apresentar agora. Eu clico aqui nessa apresentar agora, é isso? Isso, isso mesmo, Dani. 
Estou clicando aqui. Vamos lá. Olha, cadê? E gente, onde, onde eu acho aqui? Deve ser... Aqui. É, normalmente, depois de apresentar agora, tem uma janela, e aí vai aparecer as suas janelas, e você pode escolher a janela da apresentação. Ah, tá, então, peraí. Eu, eu fiz isso ainda essa semana, e não sei por que tá... É que eu usei, acho que o... Outro, outro aplicativo, né? Tá, vamos lá. Então, eu tenho que colocar aqui uma janela? Isso, uma coisa que o Jean falou também, é se o seu documento já está aberto, o seu PPT não, já está aberto, né? Sim, então isso mesmo, uma janela, e aí você consegue selecionar já a sua apresentação. Ué, e por que que não está ainda? Ela não está aparecendo, achei aqui. Tá. Agora vai. Vocês estão vendo agora? Ah, agora está indo. Demora só um pouquinho, mas pronto, já está certinho, Dani. Tá, então tá bom. Bom, então, é, me chamo Daniela Marino, sou pesquisadora de histórias em quadrinhos e questões de gênero, e sou mestre em comunicação pela, pela ECA, né, atualmente eu não estou em nenhum programa de, de pós, mas por conta desses estudos, dessas intersecções entre histórias e quadrinhos, cultura pop, questões de gênero, é, eu lancei no ano passado, junto com a Lalu, no livro Mulheres e Quadrinhos, inclusive tem a Kelvin é Torello, que está aqui participando, é, que está no livro, né? Bom, é, uma das personagens que mais propicia, é, tem propiciado bastante análise sobre gênero né, na cultura pop é a Mulher Maravilha, principalmente depois do filme dela em 2017, mas essas, essas pesquisas né, que, que, que relacionam, por exemplo, os personagens de histórias em quadrinhos a questões diversas, né, elas são antigas já, né, é, existe, por exemplo, uma, uma linha de pesquisa que vai é, relacionar os, os super-heróis, por exemplo, com os antigos mitos gregos e com questões de religiosidade ou personagens religiosos, né, inclusive Humberto Eco é um desses autores que, que tinha até dito que, apesar dessas semelhanças, assim, bem óbvias, né, é, entre os super-heróis e os antigos mitos, né, tem uma diferença básica aí entre eles, que são é, as suas origens. Né? Enquanto o mito ele tem uma história fechada, e ele não muda, né, essa, as, as lendas elas são sempre fechadas, sempre com as mesmas resoluções, os, os é, super-heróis têm as suas origens e as suas conclusões é, mudadas de acordo com o contexto onde eles estão inseridos. Então, histórias, por exemplo, que já tem quase aí 80 anos, né, elas vão sendo atualizadas na, na medida que, que o tempo vai passando. Então, a Mulher Maravilha, por exemplo, além das referências assim, óbvias, né, por ela ser uma, uma personagem que nasceu numa ilha grega, é, essa ilha é habitada somente por mulheres, né, então, algumas dessas referências são óbvias, como, por exemplo, a poeta Safo, que é uma poeta da ilha de Lesbos, que se tornou uma referência é, da poesia lésbica, né, justamente porque ela escrevia sobre vários tipos de, de amor, inclusive o amor entre mulheres. Né? Ops, volta. Inclusive o amor entre, entre mulheres. E a Safo ela sempre foi uma referência né, nas histórias da, da Mulher Maravilha, como um bordão, né, safo suplicante, sofredora safo, e mesmo hoje ela não sendo assim tão é, presente nos bordões, né, é, a gente tem uma história que é essa segunda imagem aí, que é de uma história de um arco atual, do Renascimento, onde a Eta Candy, que é uma personagem que acompanha a Mulher Maravilha desde o seu surgimento, né, como uma das melhores amigas dela, hoje é uma mulher negra e lésbica, que também é, conhece a poetisa, né? Ela mencionando lá com a Bárbara, falando que ela não só gosta, como ela é, é bem conhecedora é, da poesia né, de Safo. E... Então, perdão, é, não sei se tá para todo mundo tá assim, mas para mim aparece ainda a primeira imagem da sua apresentação com o seu nome. Não passou ah, para as seguintes aí, não sei. 
Não sei se pro restante também tá assim, que você comentou da segunda foto, e para ah, mim tá na primeira ainda. Que coisa, peraí, então vamos mexer aqui. Ah, mandar o que eu tô passando ah, aqui. Eu tô, eu tô passando achando que vocês estavam vendo. Talvez vamos. colocar em apresentar, aí vai, porque para mim tá mostrando tudo, e aí ficou parada na primeira mesmo. Estão mandando aqui que para eles ficou também só na primeira imagem. Eu vou parar e vou, vou fazer de novo, porque aqui tá, para mim está aparecendo como se eu estivesse apresentando. Não, tranquilo. Deve ter travado alguma coisa aqui. Espera aí. Vocês estão vendo a imagem dos super-heróis e dos deuses aí, né? Só um segundinho que isso, agora foi. Agora sim, super-heróis e os deuses, isso mesmo, que é a segunda imagem. Ah, e agora, se eu quiser ir para a segunda, será que se eu só der enter, ela vai? Como eu faço? Eu só dá... dá... Normalmente dá para ir pela setinha mesmo, de você passar, ou se clicar em apresentar o slide, eu acho que pode ficar melhor que ele fique em tela cheia, e aparece melhor também, que a gente está então, conseguindo Eu estava assim, tava em apresentar o slide. Que estranho, para a gente estava mostrando menorzinho. Acho que se clicar mesmo, Dani, no próximo, com o mouse, acho que é mais garantido, então. Vamos lá, vamos ver. Vocês estão vendo? Vê se muda. Mudou? Não, ficou no segundo ainda. Ai, gente, então eu não sei o que tá o acontecendo. O Romário Novaes falou de tentar F5. Acho que F5 é o de apresentar, né? Se quiser tentar também, Dani, para ver se fica melhor. Vamos lá. F5? Isso. Ah, não, mas ele tá, ele tá, ela tá em tela cheia. Se eu mandar para vocês, ela tá aparecendo para mim em tela cheia já na imagem que tem a Mulher Maravilha e a Safo. Que estranho, para a gente estar tá ainda a segunda imagem, que é a do super herói que com os deuses. Compartilhando numa janela do Google Meet. Eu não sei por que, que não está indo, vou ter que... E, e para mim está parecendo que ela está compartilhando. Inclusive, assim, se eu quiser tirar, vou ter que parar a apresentação. Débora, você colocou aqui que está vendo, você está vendo qual imagem? A terceira imagem do PPT ou a segunda imagem? O segundo, a Débora está vendo o segundo slide também. É, então, eu já, eu já cliquei na terceira e ela não está não aparecendo para vocês. Bom, eu vou tentar ir parando e mandando para ver se, se vai, porque as imagens, elas são, elas são importantes. Vamos lá. Bom, essa daí é a imagem que eu falei da da Safo, né, e da, da Mulher Maravilha. Tentar de novo ver se, se vai. É... Sim, agora foi certinho. Mas foi porque eu coloquei direto nela. E, e a próxima, por exemplo, que tem a Ares Afrodite, não, não foi, né? Não, fica parado nessa mesmo. O eu Jean mandou que... também, se você quiser, pode mandar a apresentação para o Jean, que aí ele, ele apresenta também para você, se você achar que fica melhor. Que eu tô notando que é, a sua transmissão tá tendo um pequeno. Tá tendo uns delays. Então você fala e não necessariamente as imagens estão aparecendo ao mesmo tempo. Ah, entendi. Então, se você preferir mandar. Eu vou mandando uma a uma, porque assim não precisa parar. Tá. E, Isso. E gente... Acho que é mais interessante. Vamos lá. A gente vai indo. É, vamos lá. Bom, então, ela tem essa relação né, com os mitos gregos que são, é, obviamente que são mais, aparece mais obviamente, né, para elas. E, ah, peraí, não tá, não tá indo. Ah, gente, eu não sei o que acontece, eu não sei se eu vou falando e vou... e vou mostrando. Bom, enfim, é, só que essa relação dela com, com os, não só com os, os deuses, né, quando eu falei, por exemplo, do surgimento de, de, de Temisira e a relação da da utopia feminista, né? isso porque existe uma relação muito grande não só com os, com os deuses da mitologia, mas também com histórias que, a gente, que eu não tinha conhecimento até há pouco tempo atrás. Né? Eu tive que fazer, eu fui convidada a participar de um projeto é, sobre filósofas e eu tive conhecimento de, um, de uma outra autora que em 1405 
é, já tinha escrito uma utopia feminista, e eu vou explicar mais ou menos por quê. Né? Então, o Marston, ele acreditava, né, o criador da Mulher Maravilha, que a mulher era emocionalmente mais... É, emocionalmente mais desenvolvida que os homens, porque ele era um dos criadores do polígrafo, né? E ele constatou que as mulheres eram emocionalmente mais fortes e tal, e que por isso elas seriam capazes de acabar com as guerras, né? Então, quando ele cria a Mulher Maravilha num contexto entre guerras, ele realmente acreditava que as mulheres, por meio do amor, por meio da capacidade delas de diálogo, elas seriam capazes de acabar com as guerras. Então, essa imagem que vocês estão vendo... Você tem a Ares, né, uma das primeiras histórias da Mulher Maravilha, dizendo que os homens vão conquistar o mundo, vão dominar o mundo pela espada. E a Afrodite, que é a deusa do amor, dizendo que as Amazonas, né, as mulheres, vão dominar os homens né, pelo amor e com isso acabariam, então, as guerras. Daí, na próxima imagem... Né, é, a justificativa, para que eu vou pôr para vocês já já, a justificativa para você criar essa terra das, das mulheres né, é, se parece demais com o que foi escrito pela Cristine de Pizan, que é uma escritora é, da Idade Média, né, da medieval, para o surgimento dessas, dessa, desse lugar exclusivo né, das mulheres. E o curioso é que, para o surgimento da, das Amazonas, a justificativa para o surgimento das Amazonas, ela é... Agora acho que está indo, né? Agora apareceu para mim que está indo. Espera aí. Bom, enfim. Sim, a gente está vendo a apresentação. Está certinho. A imagem da Mulher Maravilha com o braço cruzado. Deixa eu só ver se passando. Cinco. Se ela volta, espera aí. Vamos tentar. Ela volta para a imagem anterior ou não? Para mim está parado nessa ainda, Dani, na, no slide 5. É, não vai adiantar mesmo, vou ter que ser uma uma. Enfim, é, a justificativa para a criação dessa, desse lugar exclusivo das mulheres, ela é muito antiga, né? ela é muito anterior, até mesmo é, esses mitos que a, gente, que a gente conhece, porque é o seguinte, quando as, as Amazonas elas surgem em, em Temicira, né? a desculpa, no um arco do Jorge Pérez, para que essa, essas mulheres sejam isoladas do mundo, né? as deusas elas estão lá numa discussão com, com Ares, né? por vários motivos e tal, Ares queria um, uma, uma raça de humanos que fosse temente aos deuses, e as deusas acham que não, que, tinha que os homens e as mulheres tinham que viver em harmonia e tudo mais. Então, elas meio que escondidas elas saem né, dessa discussão, vão até o centro de Gaia e vão recuperar as almas das mulheres que estão no limbo, numa lamentação eterna, né, é, para criar, então, esse, esse lugar é, onde as mulheres viveriam em harmonia e, e tudo mais. E daí é curioso, porque parece né, que a, a violência é, masculina, ela é meio que... A violência, tipo, ela é intrínseca aos homens, né? É como se não fosse possível imaginar... Um, um universo de paz e harmonia, né, em que os homens estivessem presentes, né. Então, nessa, nesse arco do Jorge Pérez, que foi, que é dos anos 80, vocês estão vendo a imagem do homem batendo numa mulher? Sim, sim. Então, essa imagem, ela abre esse arco do Jorge Pérez de 1980, que seria uma imagem que teria acontecido é, 30 mil anos antes de Cristo, indicando que a violência contra a mulher, ela é um fato que sempre ocorreu, que existe é, na história da humanidade, que a única forma das mulheres escaparem disso seria fugindo para um lugar onde não houvesse homens. Então, essa ideia da utopia... Né, feminista que a gente fala que seria esse lugar onde você tem justiça, razão, amor é, de forma harmoniosa e tudo mais, só existiria com a condição de que as mulheres pudessem existir isoladamente né, dos homens, então essa imagem abre a história da Mulher Maravilha lá nos anos 80 e depois vem essa discussão dos deuses e tudo mais e na imagem seguinte, vocês têm aí, é, tirada da, da história a verdadeira amazona, da Jill Thompson, onde elas se preparam 
para a guerra, para os jogos de guerra, né, e tal. E esses jogos de guerra, recorrentemente, que, que aparecem nas histórias da, da, da Mulher Maravilha, eles também eles são feitos sempre na hipótese de um possível encontro com os homens. Como também, assim, é, se um dia as mulheres forem encontrar com os homens, vai haver violência, vai haver guerra, então elas têm que se preparar é, para isso, né. Já no, no slide seguinte, eu vou parando aqui e vou mostrando para vocês. E daí, o que, que me chamou a atenção quando eu estava lendo a história da Cristine de Pizan, que agora eu vou falar um pouco mais sobre ela, é, conforme eu fui lendo A Cidade das Damas, eu percebi que existia uma, uma, uma semelhança essa história da, da Mulher Maravilha, com a justificativa do Jorge Pérez, né, para criar a história da Mulher Maravilha, principalmente assim, na hora que as deusas elas vão para... Elas dão o seu discurso né, para a criação de, de Temisira, é, a fala delas é muito parecida com a fala das, das damas do, do livro da, da Cristine Pizan. Então você tem aqui de novo mais uma imagem de, de violência, porque assim, apesar das mulheres terem ido para Temisira e terem vivido lá num tempo de, de paz e tudo mais, é, Heracles, o Hércules, né, foi instigado por Ares a invadir Temisira, é, subjugou a Hipólita, né, bateu nela, prendeu ela e tudo mais, e as deusas acabam ajudando essas mulheres a, a saírem, né, a, a, a lutarem contra os homens de Hércules, elas acabam vencendo, mas elas percebem o quê? Que não tem como mesmo as mulheres viverem no mesmo ambiente, no mesmo mundo. Então elas criam Temisira de novo, só que é um lugar secreto onde homem nenhum alcança, né? E daí elas vão para essa ilha, finalmente, que é um lugar isolado, onde elas seriam, então, imortais, né? Aí, a Hipólita, que é a, a rainha das, das Amazonas, ela tem um desejo muito grande de, de, ser, de ser mãe, ela acaba forjando o... Um boneco né, no barro que acaba recebendo os dons divinos, e daí você tem a, a Mulher Maravilha. Mas o interessante é justamente isso, né? As mulheres elas não teriam uma chance de, de ter uma vida plena e, e bem sucedida e tudo mais, a não ser se elas vivessem nesse, nesse lugar aí onde os homens não alcançam. Então, essa frase, vocês conseguem ver essa imagem de Temisira aí? Sim, e só para avisar, Dani, deu 12 minutos. Tá, vou tentar agilizar aqui. É um lugar para as almas de todas as mulheres cujas vidas foram encurtadas pelo medo e pela ignorância do, do homem, né? Bom, é uma pena, porque assim, isso atrapalha muito o fato de eu não conseguir mandar as imagens para vocês. Não, mas tá rolando bem, não. por vezes a gente está conseguindo acompanhar, fica tranquila. Se passar um pouquinho, não tem problema também, que tá complicado a parte técnica, não tem problema nenhum. É, eu devia ter feito um teste antes. Bom, enfim, vocês estão vendo aí a Mulher Maravilha? Estão conseguindo ver? Ela forjando no barro, não? Só um segundo, sim. Sim, que demora um pouquinho, agora foi. Tá certinho. Bom, e qual a relação, então, da história da Mulher Maravilha com essa história que eu tinha mencionado da, da Cristine de de Pizan, né, quem foi Cristine de Pizan e por que que eu achei que a justificativa do, do Jorge Pérez para criar a história dele é muito parecida com essa história, embora a gente nunca tenha sido apresentado a ela, né, na, na escola, eu nunca tinha ouvido falar de Cristine de Pizan, não sei vocês, né, e, e por que, que eu acho que essa história do Pérez está muito mais relacionada ao mito das Amazonas mencionado no, no, no livro da Pizan do que qualquer outra versão dela? Então, assim, a Cristina de Pizan escreveu essa utopia feminista chamada Cidade das Damas em 1405, né? ou seja, muito antes de, de outros clássicos feministas, né? E ele é considerado um dos primeiros livros a questionar a, a masculinidade e, e, e o papel da mulher na, na sociedade. Tanto que a justificativa da, da Pisão para escrever esse livro foi que ela um dia chegou em casa 
cansada do trabalho, né, e foi tentar descansar, pegou um livro para ler de um, de um autor chamado Mateolo, que era um livro, assim, que era um autor considerado extremamente lisonjeiro em relação às mulheres. E ela ficou extremamente decepcionada, porque o que ela viu ali não enaltecia as mulheres, nem nada disso. Então, ela foi escrever Cidade das Damas, que é um livro dividido em três partes, né, onde você tem é, a Dama da Razão, a Dama da Retidão e a Dama da Justiça, que convidam a, a autora a fundar uma cidade só de mulheres, onde a justiça, é, a retidão e a razão reinariam, a exemplo do, das Amazonas. Então, assim, as Amazonas seriam a pedra fundadora dessa cidade das damas, e quando ela conta essa, o mito das Amazonas, quando ela conta a versão dela das Amazonas, é, ela vai fazer o quê? A cada final, né, de, de uma história sobre as Amazonas, ela enaltece os grandes feitos delas, ela aprofunda cada grande feito dessas Amazonas, enaltecendo é, esse, esse lado, né, o fato delas serem guerreiras e tudo mais. E isso subverte as outras versões que já existiam, de Ovidio, de Boccaccio e de outros autores, que, que tinha uma tendência a fazer o quê? A tratar o fato das mulheres serem guerreiras e serem independentes e serem autônomas, como se fosse uma coisa antinatural. Então, Boccaccio, quando ele fala, por exemplo, das Amazonas, ele sempre, é, de acordo com a De Plane, que foi quem traduziu essa obra para o português na tese dela, né, eu vou mostrar as referências depois, é, ele, ele tinha essa tendência a diminuir né, e deslegitimar as ações das Amazonas, enquanto a versão da Pisan enaltece o que foi feito ao longo das histórias da Mulher Maravilha, é, na maior parte do tempo, em grande, em grande parte das histórias, principalmente nessa versão do, do Jorge Pérez. Já estou indo para o final. E essa história, essa versão da, da Pisão, hoje a gente sabe, por exemplo, que ela se parece muito com o que de fato aconteceu. Existe uma historiadora né, chamada, é, o sobrenome dela é Mayer, né, e, e ela concluiu o quê? que as Amazonas, na realidade, né, elas estão muito mais próximas do que a Pisan registrou, do que os autores como Boccaccio e Ovidio. Né? Então, elas, elas teriam mesmo vivido numa região chamada Sífia, perto ali de uma região que existia, com um nome parecido, de Temisírio ou algo assim. Elas eram muito diversas, elas é, tinham também a sua, a sua própria política e tudo mais, e elas abarcavam uma série de mulheres vindas de outras regiões de todas as cores e diferentes etnias, né? Então, só para terminar, obviamente, né, ao longo da história da, da Mulher Maravilha, nem sempre ela foi, foi representada dessa forma, porque ela teve diversos, diversas equipes narrativas, né? Então, a maneira que ela era retratada vai depender muito da equipe narrativa que ela tinha. Então, ela já foi desde Guerreira Amazona até secretária da Liga da Justiça, né? e já perdeu os poderes dela para ser dona de boutique, e grande parte das vezes ela foi extremamente sexualizada nas suas representações, como vocês podem ver nessa segunda imagem né, do, do Mike Deodato. E para fechar, eu vou colocar minhas considerações finais, né? vou dar uma lida rapidinho para não atrasar mais a apresentação. Vamos lá. Então, só para fechar aqui, as considerações né, que eu fiz depois de ter... Eu cheguei a escrever o artigo né, completo. Então, o que eu concluí foi o seguinte. É, séculos após a publicação da, da obra de Pisan, justificativa para que... Muitas autoras escrevam, não mudou muito, né? Seja como uma forma de contrapor o discurso hegemônico ou simplesmente de recontar a nossa própria história. A literatura produzida por mulheres continua sendo analisada a partir da ideia de que as mulheres são o outro, né? É, em relação ao que é considerado universal. Ou seja, os livros de autoria feminina seguem sendo literatura feminina e não literatura, como a Kellen tinha apontado anteriormente. Né? E nos quadrinhos ocorre a mesma coisa, existem os quadrinhos e os quadrinhos para mulheres, pois há essa ideia persistente de que mulheres não leem né, histórias em quadrinhos, o que poderia ser facilmente justificado pelo mesmo sentimento que a Pisan teve quando ela leu 
o livro do Mateolo, né? Por que, que as mulheres consumiriam uma produção onde elas são constantemente violentadas, é, diminuídas, sexualizadas ou mortas? Então, apesar das constantes reivindicações por histórias produzidas por mulheres, não parecemos estar tão distante de 1405, quando a Cidade das Mulheres foi escrito. Afinal, ainda que muitas referências para as histórias da Mulher Maravilha possam ter saído de produções de autoria feminina, elas não são sequer citadas né, pelos autores de quadrinhos. Então, essas semelhanças né, entre a obra da Pizan e uma produção de cultura de massa, elas não só aproximam esses contextos distintos, como também nos permite ressignificar toda a história de, de uma das personagens mais icônicas da cultura pop mundial, marcando a sua origem não na perspectiva masculina, né, que é geralmente pejorativa, mas na versão de uma das primeiras autoras feministas que se tem notícia. E por meio da sua escrita, nos fornece uma versão do mito das Amazonas que enaltece as qualidades femininas, nos lembrando que nossa complexidade não pode ser medida pela violência que nos é dirigida. Né? Então, essa era praticamente a, a, a minha conclusão. Eu vou colocar aqui só alguma das referências. Posteriormente, vocês quiserem depois entrar em contato comigo para ver o artigo completo, não sei se ele vai ser depois também disponibilizado, né, mas o livro da, o livro da Pizan, ele nunca foi publicado no Brasil, mas ele, nas referências, né, ele pode ser encontrado dentro da tese traduzida, né, da Deplane, né, o sobrenome dela. São, vocês estão conseguindo ver as referências? Hum, para mim ainda não, Dani. Ah, tá começando agora, que demora um pouquinho. É, tá, que a, a Luciana foi. Eleonora, agora foi. ela escreveu A Cidade das Damas, a construção da memória feminina no imaginário top. Então, embora grande parte dos autores da Mulher Maravilha sejam homens, né, é a gente pode dizer, pelo menos a partir dessa, desse arco do Jorge Pérez, que a versão dele se aproxima muito mais, até na fala das deusas, desse, dessa versão, né, desse livro da Cristine de Pizan. Vale muito a pena conhecer o trabalho dela, justamente por ser uma das primeiras mulheres, lá em 1405, já reclamando da forma como nós somos retratadas nas histórias. Né? E até hoje a gente parece que não está tão distante, parece que não se passaram assim tantos séculos, né? Era isso, gente. Desculpa pelo, pelo travamento aí da, da apresentação. Não, que é isso. Super obrigada, Dani. Foi uma pesquisa muito bacana. E acho que deu para acompanhar bem, pelo menos daqui, colocando as imagens. Você teve um, um grande trabalho, mas, mas ficou muito bacana. Obrigada mesmo, viu? Então, eu já falei com a Luana, ela já mandou aqui também que dá tudo certo. Então, a gente vai seguir agora para o trabalho Bandivas Ostentam Suas Armas, Dinâmicas Interacionais, inter, ou oh, isso, Interacionais, LGBTI+, e Apropriação da Plataforma Social do Jogo Cyber Hunter, com o Carlos Henrique Trancoso, Bruno Nemer e Luana Inocêncio. Quando quiserem começar, fiquem à vontade, e aí eu aviso vocês também quando tiver passado 12 minutos certinho. Beleza. Tá, vocês estão conseguindo ver a, a tela aí certinho, gente? Sim, tá certinho. Bom, vamos começar então. É... Boa tarde, eu sou a professora Luana Inocêncio, eu sou professora de comunicação social aqui na Universidade Federal Fluminense, e esse trabalho ele partiu de uma pesquisa de, agora, três etapas, né? Feita com os alunos de graduação Bruno Nemer e Carlos Trancoso, que já vão se apresentar. A gente vai exibir um videozinho curtinho agora no começo, sem áudio, não se preocupem. Bruno, pode passar. Essa é uma dancinha usada por um avatar POC, né? De, de um personagem do jogo que a gente vai falar aqui um pouquinho. Ele está encenando aí um pouco da performance dele ao som de uma música Bate Cabelo Comum que todas nós ouvimos. É, tem um outro vídeo curtinho também, em que alguns avatares estão dançando em cima de uma ponte e aí são alvejados, né? É, são só trechos aí de audiovisual para demonstrar um pouquinho do que a gente vai falar aqui. É, então, bom, como a Luana falou, essa é a terceira etapa de uma pesquisa que a gente já vem desenvolvendo. Eu, a gente acha interessante poder mencionar assim, brevemente sobre o que ela se trata. 
É, tudo partiu da Samira Close. Para quem não conhece, a Samira Close é uma drag queen gamer que no seu canal do YouTube, pelas suas lives no Twitch e no, e no Facebook, é, ela, ela trabalha muito com é, gameplays, que é basicamente o compartilhamento de, de tela enquanto ela joga. E ao, ao longo desses vídeos, a gente, a gente conseguia ver que havia certa resistência é, entre jogadores que eram mais heteronormativos, mais homofóbicos, através do humor. Então, a gente resolveu seguir essa, essa linha de, de, de pesquisa vendo a resistência LGBTQ+, nesse ambiente gamer, é, completamente machista, homofóbico, através de uma é, personagem é, com, completamente atípica naquele cenário, né? Porque ela é uma drag queen e ainda é gay. Ele, ele é gay. Então, a partir disso, a gente conseguiu ver que um, um desses jogos era o Cyber Hunter e que a maioria dos gamers que estavam lá na, 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 no jogo é, vieram a partir de, desse fluxo de resistência da Samira. Então, a gente viu que ela estava começando a ressignificar essa, essa o, o, ocupação da comunidade LGBTQ+, na, nesses ambientes de jogos digitais. Então, esse foi um, um, um breve resumo do que a gente fez até agora. O que a gente está tá fazendo nesse resumo em específico? A gente resolveu estudar a interação entre os membros LGBTQI+, é, no jogo Cyber Hunter, em específico na, na plataforma Momentos, que é uma rede social in, 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 integrada ao, ao jogo. E a gente viu que a importância do... Desse, dessa, dessa sociabilidade é, era necessária para o desenvolvimento das, das dinâmicas identitárias dessa comunidade, que, porque a parte delas elas se ampliavam e se é, reafirmavam dentro da, do Cyber Hunter. E como que a gente fez isso? Foi através de uma observação é, participante de uma inspiração etnográfica em sincronia com a, com a análise de é, conteúdos que a gente coletou com materiais audiovisuais e capturas de tela. A, a nossa hipótese é que essas dinâmicas é, no, da sociabilidade da comunidade LGBTQI+, no Cyber Hunter, seria um elemento é, fa facilitador para promover... A gente, desculpa, estou morrendo de nervoso. <risos> Eu não faço isso tão frequentemente. Vamos embora. Para promover a relação experiencial dos integrantes, e como que houve uma, uma a, a, a apropriação dessa rede social em momentos é, pelas pessoas através de um apelo sexual para conquistar maior é, capital social nessa é, como comunidade. Como eu falei, a, comuni a comunidade gamer vive uma, uma realidade é, digital é, com, muita, com, com uma cultura masculina muito intolerante, muito heteronormativa, então a, a presença dela significa resistência e nesse, nesse servidor específico da América Latina que a gente vem estudado é composto basicamente por uma quantidade enorme de, de membros que se, se intitulam como POCs ou homossexuais, enfim. É... Especificamente aí nessa tela, a gente vê um print né, de um tweet de humor que fala muito sobre essa questão da, do perfil de público gamer né, de forma geral. Vamos se aplicar aqui, né, que a gente está generalizando, mas isso é bem predominante. É, que aí é uma brincadeirinha, né? Você é gamer de verdade, então fala aí duas minorias que você odeia. E outra pessoa dá o reply, né? Nossa, você odeia só duas minorias? Pose. Pode passar, por favor. E aí a gente traz alguns é, extratos teóricos aí dentro da metodologia que a gente vai decidindo utilizar. A gente foca um pouquinho na noção de comunidades digitais, né? Gamers, né? Como forma de resistência. E a gente traz alguns estudos mais específicos voltados para as questões de gênero, né? É, a gente observa aí que essa hierarquização social, né? Com relação à sexualidade e ao gênero aparece muito é, fortemente nesses jogos, e a heteronormatividade, como, não, como era de se esperar, né, masculina, incentiva essa marginalização de outras parcelas da sociedade, como gays e mulheres. As mulheres né, não é novidade, naturalmente, a gente sempre 
sofreu assédio nesse ambiente gamer, né? Isso é uma coisa nova. É, e aí a gente traz alguns status aí da Gulara et al. que fala quando colocada de forma explícita, as sexualidades não heterossexuais, portanto, né, mais normativas, hegemônicas, elas são tidas como fora de contexto. Então, é gerado muito hate, né, muito, muita polêmica ali quando alguém aparece falando com uma voz de microfone mais afeminada, né, entre muitas aspas, visto que o objetivo dos jogos não seria discutir sexualidades, né, questões sociais, inclusive, ou questões provenientes do mundo real, já que há uma quebra, né? Entre, basicamente, esse universo ficcional, inclusive do jogo que tratamos aqui, né? Que é um jogo né, que é ser futurista. Então, ele tem aquela questão distópica bem acentuada, que depois vai aparecer na nossa análise também. Então, esse público LGBTI+, né? Ele cria seu próprio segmento. Então, a gente observa que a Samira Close é uma canalizadora desse público gamer, né? Que começa a experimentar essas materialidades... Né, da cultura digital, aí mobile, eles começam a entrar nesse jogo, experimentar, começam a ser gamers, né? E começam a habitar todo esse universo. Uh, e aí tem essa promoção da representatividade e resistência, portanto, nesse universo é, normalmente heteronormativo, né? Pode passar. E aí a gente tem essa lógica dos squads, né? Dos esquadrões ou das equipes de jogo e tal como temos aí quatro personagens combinando as roupinhas, etc. É, ele é um jogo de gráfico muito acentuado, então essa questão do visual no jogo é muito predominante, tem maquiagem, inclusive. É, então a gente observa que a forma principal de sociabilidade nesse jogo, especificamente Cyber Hunter, né, é a formação de esquadrões, ou seja, eu quero chamar algumas pessoas para jogar comigo, eu chego lá no chat geral e coloco é, POC com MIC, né? que significa POCs, né? pessoas LGBTI mais com microfone. Então, as pessoas né, que se enquadram ali dentro daquele perfil me respondem, entram no meu esquadrão e a gente passa a jogar junto. É, às vezes, isso ocorre de forma randômica também, eu entro no jogo, não tenho um esquadrão fixo, e aí eu coloco lá no chat... É, Convido pessoas para jogar e aí variadas pessoas aleatórias podem entrar. A Samira Close, por exemplo, nas, game, nas gameplays que ela publica, né? Ela trabalha nesse tipo de lógica, trazendo interagentes aleatórios para que os vídeos fiquem mais inusitados. E nesse caso, a gente tem aí algumas outras amostras, né? Como eu falei, pox com mic, caminhoneiras microfonadas, né? Que seríamos, no caso, nós, sapatões, né? Com microfone. Ou o bonde das Winx, né? Que é um termo muito frequentemente utilizado para se referir a jogadoras LGBTQI+, mais, é, predominantemente homens, né, mas que geralmente usam avatares femininos. Pode passar? E aí, por fim, nesse eixo teórico, a gente traz alguns extratos aí da Mayara né, Caetano, que ela é lá da URGS do país, do nosso amigo é, Christian, que apresentou aí primeiro. E a gente observa, a partir da pesquisa dela, que há uma sistemática preferência, né, no nosso game, analisando esse, essa questão de avatares que ela coloca, né, que é essa sistemática preferência pela utilização de personagens e nomes de usuários de gênero feminino, por é, jogadores que se apresentam como homens, né, frequentemente com piadas de duplo sentido, como Lana Del Rego, é, Biscatia e algumas brincadeirinhas assim já no Nick, e aí a gente identifica aí a parte da Butler, que é essa escolha do corpo social, né, maquiagem, trechos, biquininho, etc. É, nesse universo dos jogos virtuais também permite aos jogadores meio que entender melhor essa quebra de padrões. Inclusive, há um estranhamento né, de homens héteros né, quando é, tem avatares femininos ali jogando e o carinha fala e ele identifica com a voz masculina, né, com muitas aspas. Então, esses comportamentos impostos pela sociedade heteronormativa são um pouco mais quebrados nessa representação desses corpos que seriam né, abjetos e vulneráveis, como a Butler coloca. Pode passar. E aí a gente chega na nossa análise, né, a gente traz um extrato de uma área específica do jogo, que é um pouco mais recente, se chama, é que ela se chama Momentos. Né? Então ela foi criada inicialmente para que os jogadores compartilhem é, joga, jogadas incríveis, é, a sua nova foto de avatar, como é o exemplo das fotos é, que aparecem aí, mas as pessoas começam a apropriar um pouquinho desse jogo aí de forma um pouco mais específica. Isso falando dos jogadores brasileiros no servidor América Latina. 
Então, um tipo de personalização muito específica começa a aparecer a partir do cenário Brasil. Pode passar, por favor. Bom, é, a partir disso, o, a gente inferiu que o Momentos ele, ele fosse uma plataforma, como ela disse, de compartilhar essas jogadas mirabolantes, né, essas questões mais divertidas. Só que os jogadores, os usuários, eles começam a reapropriar dessa plataforma para publicar outro tipo de conteúdo. Pode passar? Nesse caso, são as faces deles. Né? Eles perdem o medo de se manter atrás do avatar. O avatar ele deixa de ser a representação, é, a única representação da pessoa dentro daquele universo, e as pessoas é, passam a mostrar os, os, os rostos também. Né? É, e, além disso, a partir da presumida predominância dos homens gays dentro da plataforma, dentro do jogo, é, as pessoas também compartilham os corpos, né? elas mostram os corpos é, com o intuito de, enfim, angariar a curtida, chamar a atenção das pessoas, flertar. Pode passar. É, 12 minutinhos. Beleza. É, esses são alguns comentários em algumas das publicações é, que as pessoas brincam, mostram essa interação dentro do, da plataforma. Pode passar. É, é, a própria plataforma, é, com a incidência de nudez né, é, nessa parte de mostrar o corpo, a própria plataforma começou a cercear essa, essa prática e começou a estabelecer algumas, alguns mecanismos que proibissem isso, né? É, esse aí é um exemplo deles, que onde os jogadores podem denunciar outros jogadores, né? Aí você pode relatar por, enfim, diversas categorias. É, mas, ainda assim, existem jogadores que tentam mudar essa, essa, essa medida, esse mecanismo. É, dentro, dentro deles tem um caso que é muito engraçado, que a gente sempre lembra, de um homem que ele publicou uma nude no momento e ele botou as cores da imagem invertidas. Né? Tava com, como se fosse negativo da imagem. É, para a imagem poder ficar lá sendo exibida por mais tempo. Enfim, eventualmente foi removida, porque identificaram no mês, mas a imagem ficou por um bom tempo, mesmo não podendo. Pode passar. E aí, são as considerações que a gente faz, né? mesmo é, com essa questão da, da, do cerceamento, dessa tentativa de, de anular essa presença dos homens, é, a, o propósito da plataforma continua intacto, né? Continua unindo a, a comunidade, é, fomentando essa, essas relações, esses laços, né? E dessa forma, o momento ele continua sendo um vetor dessa representatividade, dessa sociabilidade é, que reafirma a presença e a resistência do público LGBTI mais no Cyber Hunter. Deixa eu passar. E é isso. Essa foi a nossa apresentação. É, só um adentinho bem final, é, a gente convida todo mundo a ler o, as outras duas etapas dessa pesquisa, né? essa terceira, a gente vai colocar o linkzinho aí no chat para quem se interessar, trocar uma ideia com a gente sobre as questões LGBT e mais que aparecem nos games, é, e é isso, obrigada, parabéns pelo evento pessoal, vamos para o debate depois. Super obrigada. Adorei o final da apresentação com o meme. Ficou super legal a pesquisa de vocês. Gostei muito de conhecer o jogo também. E agradeço mesmo a é, todos que apresentaram. E deu certinho. Então, agora eu vou apresentar. E aí o Jean ele vai parar a gravação. E aí a gente vai fazer a apresentação da Vitorello. E também vai gravar em separado. E aí sim a gente abre para os debates. Então, eu deixo antes de começar a minha apresentação o lembrete para quem tiver alguma pergunta, algum comentário, é, de qualquer apresentação que já aconteceu, que pode estar tá colocando no chat para a gente estar tá debatendo no final. Então, se vocês mandarem as perguntas antes, a gente consegue organizar antes. É, mas se quiserem mandar no final, podem também. Mas se quiserem já ir mandando, é bacana é, para a gente já ir vendo. Então, eu vou ficar de olho no meu próprio tempo, mas aí se o Jean quiser também ficar olhando para conferir, aí a gente vai vendo junto para eu também não passar nada. Deixa eu só abrir, então, aqui um segundinho. Acredito que já deve ter ido. Se alguém não estiver vendo, vocês me avisam, por favor. Está tá aparecendo, Natália. Certinho, obrigada, então. Então, me apresentando rapidamente, novamente. 
É, eu sou a Natália Serpinski, eu sou bolsista do CNPq e sou mestranda do Programa de Ciência da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da USP. Estou sendo orientada pela professora Cláudia Lago, que também é organizadora aqui do evento. Então, o meu trabalho vai ser pensar um pouquinho as histórias em quadrinhos como tecnologia de gênero dentro da temática da contranarrativa e da autoria de mulheres nas histórias em quadrinhos, que é a minha dissertação de mestrado atual. Então, trazendo para vocês um pouquinho o contexto mesmo é, dessa contribuição que eu vou falar um pouquinho, é, eu faço parte do grupo de pesquisa Altergen, que é Alteridade, Subjetividade, Estudos de Gênero e Performance nas Comunicações nas Artes, e foi discutido... É, nesse grupo, a gente tem levado muitos livros para debater conceitos básicos dos estudos de gênero e discutido de forma coletiva. E foi trazido essa questão de que tem poucas discussões acadêmicas que relacionam teóricas fundamentais, conceitos fundantes é, dos estudos de gênero com pesquisas relacionadas à ciência da comunicação. Então, a ideia seria realmente trazer para vocês uma contribuição é, que relaciona esse conceito da Tereza de Lauretz, que é Pensar a Tecnologia de Gênero, é com a minha atual pesquisa de mestrado, que é sobre a autoria de mulheres nas histórias em quadrinhos. Eu acabei de qualificar, tem pouquíssimo tempo, então essa é a primeira nova consideração, digamos assim, que eu estou fazendo depois da minha qualificação, então é uma pesquisa em andamento, então se tiverem comentários, propostas, até sugestões mesmo para melhorar, estou toda a ouvidos. É, e é, também compreendendo, quando eu falo de histórias em quadrinhos, pensar os quadrinhos tanto enquanto mídia, quanto enquanto arte. Que eu acho que é importante também é, colocar essa, delim essa delimitação conceitual. Então, falando um pouquinho, realmente, desses conceitos da Lauretz, antes de entrar é, na minha dissertação, a autora, ela critica o um conceito de gênero enquanto diferença sexual, principalmente em relação a essa lógica biologizante apenas, e também critica que essa dicotomia de ver a mulher enquanto esse oposto do homem, esse feminino, enquanto apenas esse oposto do masculino, e também essa universalização de ver todas as mulheres de maneira homogênea e de maneira igualitária, sendo que a gente sabe que existem várias nuances é, e vários marcadores que trazem essas heterogeneidades. Então, a autora, ela pensa gênero a partir dessa lógica de significação, da semiótica e de pensar o próprio discurso. Então, pensar o gênero é, para a Lauretz não está tipo, limitado à diferença sexual entre masculino e feminino, ou essa questão biológica, principalmente, que ela também critica. Mas, ao mesmo tempo, ela está relacionada com essa ideia de diferença sexual como um efeito de linguagem e dentro de um imaginário sem estar relacionado diretamente ao real. E também, muito com base no Foucault, ela traz esse conceito de tecnologia sexual é, que o autor traz para pensar a sexualidade enquanto uma tecnologia sexual. Com isso, ela faz o seu próprio termo, o seu próprio conceito, que ela traz essa ideia de tecnologia de gênero. Então, a autora aponta que gênero atua como uma representação e como uma autorrepresentação em diversas tecnologias sociais, tanto que é uma representação que é construída a partir da arte e a partir da cultura, e que da mesma maneira que esse gênero vai ser construído enquanto uma representação, ele também pode ser desconstruído nesse mesmo âmbito do discurso e a partir da arte e da cultura, seja esse discurso feminista ou seja esse um discurso sexista. Então, a autora aponta que gênero é uma representação ideológica falsa, de realmente ver gênero enquanto uma ideologia, enquanto uma construção, é, uma, uma construção que está atuando nesse imaginário, que não está atuando nesse real. E dentro de tudo isso que a gente colocou, pensando em histórias em quadrinhos, enquanto mídia e enquanto arte, a gente pode também estar tá considerando as histórias em quadrinhos enquanto uma tecnologia de gênero. E aí, falando um pouquinho de representação e narrativas, porque a minha pesquisa é desde a iniciação científica, que eu pesquiso quadrinhos e gênero, e aí, tanto a iniciação científica quanto o mestrado, eu sempre abordei muito é, esse viés da narrativa, que eu sigo trazendo para o mestrado, é, mais um pouquinho com outro recorte. A autora, ela critica o quanto que essas narrativas fundantes e o quanto que essas representações hegemônicas foram construídas com narrativas de, do gênero masculino, com o viés heterossexual, é, branco, cisgênero, e que essas narrativas, muitas delas são até reproduzidas é, pela teoria feminista. 
Ela traz também o conceito que eu acho muito bacana, que é esse space off, que é pensar esse espaço de margem desse discurso hegemônico. Então, pensar realmente o que pode estar um pouco diferente, contestando esse discurso também, também nesse processo de desconstrução que a gente acabou de ver. E aí, trazendo um pouquinho agora mesmo da minha dissertação de mestrado, que como eu falei, está é, em processo, é, quando a gente pensa em narrativa hegemônica, do que a Laurette está falando, a gente vê que isso se repete nas histórias em quadrinhos. Então, essa narrativa hegemônica das histórias em quadrinhos foi construída também a partir de um olhar masculino, heteronormativo, como já comentaram também em outros trabalhos um pouquinho, tendo as mulheres inicialmente como representadas e não como autoras de fato. E aí são algumas autoras, principalmente a Boff e a Oliveira, trazem trabalhos muito bacanas, que falam sobre representação de mulheres e falam de uma série de questões de objetificação, de hipersexualização, entre várias outras questões é, que aparecem nesse primeiro momento. E algo que também está relacionado com a Laurette, é essa questão de não pensar essa universalização. Então, quando a gente pensa em autoria de mulheres, é muito comum ter essa, esse estereótipo de ah, a mulher vai fazer um, um tema, um tema feminino, um tema delicado, um tema colocando numa caixinha o que, que é a autoria de mulheres, sendo que a gente vê que é extremamente plural, extremamente diverso, com vários tipos de narrativas diferentes e formas de fazer diferentes. Eu acho que o livro que a Dana organizou mesmo traz isso muito forte, com uma pluralidade muito grande. É, e também essas dissertações que eu tenho como base, inclusive a da Vitorello, que vai apresentar em seguida, são muito bacanas por trazerem autoras de histórias em quadrinhos e análises de trabalhos de autoras, que você vê que é uma, realmente uma pluralidade muito grande e muito diversa. Então, pensar essa autoria de mulheres, não de maneira limitante ou de maneira que vai estar colocando de forma homogênea todas as autoras é, numa mesma caixinha. É, então, é a minha dissertação, que é esse objeto de estudo, é essa autoria de mulheres nas histórias em quadrinhos no Brasil. Então, eu acabei fazendo essa escolha metodológica por delimitar né, no país e não pegar algo do mundo todo ou regional. E, para pensar essa autoria de mulheres, é, teve essa dificuldade de ter que pensar uma metodologia que restringisse para o número de quadrinhos que eu conseguisse analisar, afinal o mestrado passa voando, e acabei escolhendo, para conseguir fazer esse recorte, para conseguir escolher um número reduzido de histórias em quadrinhos, o troféu HQ Mix, que é um troféu bem importante para a área das histórias em quadrinhos no Brasil, e que também acaba sendo um espaço de legitimação cultural dos autores. Então eu fiz um levantamento é, dos últimos 10 anos do HQ Mix, orei categoria por categoria, cada um dos prêmios que foram feitos, e tirando as categorias que não tinham a ver com o um quadrinho específico, ou que eu não conseguiria fazer uma análise narrativa, é, e vendo quais eram as obras que eram exclusivas por mulheres, eu cheguei no total de 12 histórias em quadrinhos é, de obras premiadas por mulheres nos últimos 10 anos do Tropeu HQ Mix. Então a gente vê que não é uma quantidade tão grande, é, o que para mim foi bom, porque eu não tive que fazer um segundo filtro, mas a gente percebe que também é preocupante ver o quanto que esse número... É, ainda não avançou tanto, e desses 10 anos, a maioria dessas 12 obras são dos 5 anos mais recentes. Teve, se eu não me engano, uma ou duas que foram dos 5 anos primeiros. E, principalmente, o que eu estou tentando analisar nessas histórias em quadrinhos é a questão da contranarrativa. Então, a gente tem essas histórias em quadrinhos com mulheres que possuem legitimação cultural na área, e qual que é essa narrativa que elas estão fazendo? É uma narrativa que está reproduzindo essa narrativa hegemônica, masculina, sexista, heteronormativa branca, que a gente viu como essa narrativa fundante, como essa narrativa original, como essa narrativa primária. Ou elas estão trazendo outras formas de narrativa. Quais são essas histórias que essas mulheres estão contando? O conceito de contranarrativa, ele é da Iosso, e traz realmente essa ideia de compreender qual que é essa narrativa hegemônica, qual que é essa narrativa dominante, e trazer uma outra proposta, e trazer uma narrativa que vai estar tá não só apontando como essa outra narrativa é uma construção, e é um imaginário, e é algo que foi construído e foi feito, e não algo natural, algo que a gente nasceu e sempre foi assim, ao mesmo tempo que ela coloca que essa narrativa não é a única possível, essa narrativa hegemônica não é a única que existe, ela também aponta um outro caminho é, para falar de questões principalmente de diversidade e questões sociais. Então, esse conceito da contranarrativa da Iosso eu tenho usado bastante na pesquisa e a minha hipótese inicial, ainda não cheguei lá, ainda não analisei todos os quadrinhos para a dissertação, analisei um dos quadrinhos, então estou caminhando nesse processo agora 
é, de ver com calma as outras histórias em quadrinhos e ver se elas possuem ou não ou conta narrativas. A primeira que eu analisei para dissertação, para qualificação, perdão, foi a história em quadrinhos empoderadas da Germana Viana e apresentou uma série de contranarrativas sobre questões de gênero, de sexualidade, a representação da mulher no mercado de trabalho e uma série de outras. E a minha hipótese inicial é que todas as histórias em quadrinhos que eu selecionei, ou a maioria, apresentam contranarrativas, que aí é esse próximo passo que eu vou descobrir. E se apresentam ou se não apresentam, que vou descobrir em breve, é algo muito importante. Por quê? Porque é o que a gente falou do comecinho mesmo da Lauretz, que pensar que as histórias, as, as histórias em quadrinhos não, perdão. É pensar que o gênero está enquanto um imaginário, está enquanto algo que está nesse campo da ideologia, que está nesse campo que está sendo construído e desconstruído a partir da arte, da cultura, da cultura, do discurso, e que a gente tem novas narrativas que subvertem essa lógica sexista, machista, e trazem outras representações de gênero e de sexualidade, podem contribuir para realmente estar tá atuando nessa construção, uma nova construção, e também uma desconstrução de gênero, é, principalmente nesse âmbito das histórias em quadrinhos, que a gente viu por muito tempo, é que continua sendo, infelizmente, um espaço muito masculino, um espaço de prestígio muito masculino, e que as mulheres estão, de fato, é, colocando aos poucos avanços. Então, a ideia realmente da pesquisa é ver essas narrativas premiadas, é qual é esse discurso, qual que é essa história que está sendo construída, que eu acho que pode ser bem importante para estar tá contribuindo para a gente pensar gênero mais para frente, nas histórias em quadrinhos de uma outra forma, mais plural, mais igualitária, é, e que não seja reproduzindo essas lógicas sexistas, é, heteronormativas e preconceituosas de fato. Então, essas são as referências. Eu falo muito rápido, agora que deu 12 minutos. É, mas, enfim, qualquer pergunta que vocês tiverem, eu também estou à disposição. É, vocês têm o meu contato no grupo do evento. E, enfim, para além do evento, estou à disposição para conversar sobre. E é isso. Deixa eu ver se teve alguma pergunta. Eu já ia confirmar seus 12. Então, se alguém quiser mandar alguma pergunta nova já para essa primeira rodada de debates, pode mandar ainda. E aí a gente pode começar naquele esquema que eu tinha comentado, da gente fazer uma pergunta para cada um dos participantes. E aí, se a gente tiver tempo, a gente pode é, seguir para uma segunda rodada. Alguém tem alguma pergunta nova? Temos uma pergunta nova. Ah, não, aqui o Jean já está colocando todas. Tá certinho. Então, eu vou lendo na ordem, aí se vocês acharem tranquilo, eu posso ler todas é, de uma vez para todo mundo, e aí na ordem que vocês se sentirem à vontade, vão respondendo, e a gente vê depois certinho o horário que terminar, se a gente consegue fazer uma segunda rodada ou não, tudo bem? Então, é, pegando primeiro as perguntas que foram enviadas aqui no chat, aqui que o, que o Jean já tá colocando também. Então, a primeira pergunta... Foi uma pergunta que a Débora... Ah, a gente tem duas perguntas para o Christian. Uma primeira que foi da Débora. É... E a segunda que é do próprio Jean. Que, ele... que a Débora colocou o manifesto que o Christian comentou. Ele estará disponível onde? Então, ela quer ler o seu manifesto. É... Está ansiosa e perguntou onde que ele já está disponível. O Jean perguntou para o Christian. Manifestos são um gênero textual pouco comum nos textos acadêmicos. Lembrei do, aí, em aspas, bichas intelectuais, o um manifesto pelos saberes localizados, do Gielson Marconi, que é da UFRGS, e aí ele coloca dois pontos a, a perguntar. Primeiro, há um diálogo entre esses dois manifestos? E, em segundo lugar, como você vê eu responde à crítica de que a teoria queer no Brasil é feita por uma elite intelectual com a ausência de, de pessoas trans racializadas? Então, essas são as perguntas para o Christian. Ele pode conferir aqui no chat também para ler daqui a pouquinho. E aí, a pergunta é da Luana para a Kellen. Que temos duas perguntas, então, para a Kellen. É, a primeira é sobre sagas de fantasia. Você tem o um conhecimento de O Leão Negro, de Cíntia, de Cíntia Carvalho? É uma série brasileira de histórias em quadrinhos. Se já teve acesso, pensou em colocá-la na sua pesquisa? Então, essas são as duas perguntas para a Kellen. Ah, o Jean colocou agora mais uma terceira pergunta para a Kellen, então acho que dá para juntar todas, porque são perguntas curtinhas. 
o Christian para Kellen. O teu estudo pretende refletir sobre as sagas fantásticas na dimensão do consumo barra receptividade comunicativa ou também irá olhar os produtos para elaborar alguma crítica diagnóstica a partir de determinadas lentes teóricas. Se sim, pode dar alguns spoilers é, dessa etapa do estudo? Então, a gente já viu as perguntas para a Kellen e para o Christian. A Dani mandou uma pergunta para mim. Ela tinha mandado uma anterior, que eu vou ler rapidinho, que era... É, qual a importância desses registros que mulheres e quadrinistas têm feito de outras autoras que não costumam ser premiadas ou nem mesmo aparecem em antologias? E aí eu já junto com essa nova pergunta. Opa! que ela colocou que gostaria de estender a pergunta. Ah, não, essa é para Vitorello, considerando o que falou da Virginia Rolf. Então, essa mesma pergunta que a Dani fez para mim, ela também faz para Vitorello, para nós duas respondermos, que é sobre essa importância dos registros que as mulheres quadrinistas têm feito de outras autoras que não costumam ser premiadas ou nem mesmo aparecem nas antologias. Ah, e essa aqui eu já tinha lido. E aí o Marcelo fez uma pergunta para Dani Marino, que é, uma coisa não ficou clara, essa ideia da Cidade das Damas como temícera aparece mais nas histórias de Jorge Pérez apenas, ou principalmente nelas, ou é possível ver isso em outras versões da Mulher Maravilha? Então, eu vou abrir aqui no meu que acho que está mais separado. A da Dani a gente já viu, a do Christian, a da Kellen... E a gente tem uma pergunta, essa eu vou deixar para uma segunda rodada, que aí a Kelly já está com duas perguntas. E aí a gente traz uma segunda pergunta para a Vitorello também, então, que a Luana mandou agora. Como pensar obras hegemônicas ou não, pensando que Desconstruindo Una e Minha Coisa Favorita é Monstro foram publicadas por grandes editoras? Qual sua perspectiva sobre diferenciar a hegemônica ou não nessas duas obras citadas? Então, eu acredito que é dessas perguntas que foram colocadas. O Jean me fala se eu tiver comido alguma, mas deixando duas é, para cada um, sem deixar mais do que duas, para não ficar muita coisa, eu já li. E eu tenho perguntas para é, o trio Carlos, Bruno e Luana. E também para o Romário Pires, é, que se eu não estou enganada, são os dois que não tiveram as perguntas é, da sala. Então, para o Carlos Henrique... É, Carlos Henrique, o Bruno Nemer e a Luana, a minha pergunta é, pensando na importância dessa interação é, e da representação que vocês trouxeram na construção da identidade é, nessa questão do jogo e de ser jogador e de ser gamer, e como esse universo gamer inicialmente é colocado como masculino, heterossexual, que vocês também abordaram, é como que vocês estão enxergando esse espaço da comunidade LGBT e mais nos jogos digitais hoje? Esse jogo que vocês trouxeram, ele é uma exceção de ter essa maioria é, de, de pessoas LGBT e mais jogando? É, ou é um dos muitos exemplos que existem, essa maioria de pessoas LGBT e mais consumindo e jogando em espaços é, de, de jogos digitais e plataformas digitais? Então, essa é a pergunta para o Carlos, para o Bruno e para a Luana. Eu acho que eu vou escrever também para vocês é, conseguirem ver no chat e não se perderem. Coloquei no, no chat para vocês conferirem também. E aí, no final, a minha pergunta é para o Romário. Que é, além do estereótipo da vilã, que foi apontado é, para... Ah, deu uma trava ali. Além do estereótipo da vilã, que foi apontado para a Alerquina, é, se você acha que, em algum momento, ela é representada enquanto vítima. Porque a gente percebe que tem uma relação abusiva dela com o Coringa, apesar dessa relação abusiva é, ter sido muito romantizada é, por muito tempo, em vários momentos, né, que acaba mudando essa representação. Mas se em algum momento essa relação dela com o Coringa interferiu nessa representação da personagem e não foi colocando como vítima, que você até fala que ela subverte de várias formas essa questão de, de vilã, mas se ela foi em algum momento colocada como vítima ou analisada é, por essa perspectiva nas histórias em quadrinhos que você analisou. E aí eu vou copiar a pergunta também para você conseguir ver no chat e não, se, e não se perder. Porque são muitas perguntas, mas se quiserem a gente lê de novo de pessoa por pessoa, não tem problema nenhum. É, então podem ficar à vontade, quem que vai querer responder primeiro. 
Eu posso começar para seguir a ordem. Sim, sim, tá ótimo. Fica à vontade. Uh, então, primeiro sobre a disponibilidade do manifesto. Eu não sei se existe publicação de anais no evento, mas se não existir a publicação de anais, eu pretendo submeter ele para uma revista e assim que publicar eu vou estar circulando. E sobre a pergunta do Jean, uh, manifestos são um gênero textual pouco comum nos textos acadêmicos, Sim, são. Eu tive um contato com essa ideia de manifesto a partir dessa disciplina, em contato com o Boa Aventura de Souza Santos. Eu sei que existe até algumas problematizações da maneira como ele também fala de um norte para o sul, mas ele tem aquele texto na gramática do tempo, na qual ele propõe a construção desses manifestos na ciência para romper com várias desigualdades, várias precariedades e construir uma ciência emancipatória, né? E aí ele coloca os manifestos como um caminho nesse sentido. Então, vem daí. E sobre o Bichas Intelectuais, o texto da Jay Marconi, um, da URGS, né? Se há um diálogo entre os dois manifestos, sim. A Jay é uma pessoa que me inspira muito, uma pessoa que caminhou comigo durante o meu mestrado, no sentido de me dar a mão e auxiliar em vários sentidos. E esse texto, Bicho Intelectual, ao propor uma ruptura com essa ciência masculina, com essa ciência positivista, que parte da ideia de que há uh, saberes que são eternos, saberes que se solidificam como uma verdade, ao romper com isso, essa ciência bicha, né, que fala de um local, que fala de um lugar, que não nega a vivência, que não nega a subjetividade, que não nega a parcialidade que rompe com aquilo que essa ciência masculinista tenta propor, uh, esse manifesto está muito, muito presente nesse texto para pensar a decolonização, nesse manifesto para pensar a decolonização da cultura pop, inclusive traçando um diálogo entre os estudos de fãs e os estudos queer, de gênero, sexualidade, na medida em que Nesses dois campos, nos estudos de fãs mais próximos dessa cultura pop, midiática, e nos estudos queer de gênero, uh, nessa senti nesse sentido de saber localizado, lugar de fala, que a gente vê agora aí sendo esgotado, inclusive nas disputas do Twitter, nesses dois campos, há uma ruptura com essa ideia de que a subjetividade não importa, de que a subjetividade não atravessa as nossas pesquisas, de que aquilo que a gente vivencia deve ser isolado, então trazer esse atravessamento da leitor, do, do autor, da autora para o texto, as vivências, é algo que é totalmente manifestado no manifesto, e aí não tem como ter acesso a essa discussão, né, porque eu tive um recorte, trouxe só um recorte, mas Jay é inclusive uma referência. E aí a crítica de que a teoria queer no Brasil é feita por uma elite intelectual, é uma crítica muito pertinente e é a partir da crítica que a gente consegue avançar, né? A partir da crítica que a gente se tensiona, se mobiliza, repensa utopias, no sentido de que a utopia, ela mobiliza, né? Então, a gente não se estagna e passa a construir uh, novas saídas. O próprio Jay é uma pessoa que eu vejo como uma ruptura nessa produção de saberes queer ou saberes do cu que vão estar tá alocados num padrão heteronormativo, ainda masculino, branco, cisgênero, no sentido de que tem uma leitura não binária, não performa a heteronormatividade, e várias outras pessoas que vêm produzindo textos num, num campo de teoria queer, né, queer, usando o cu no lugar do que o, uh, no contexto brasileiro, que vem ressignificando esse, esse queer do norte, né, eu acho que traçar um diálogo entre esse norte, antropofagizar esse norte, essa teoria do norte, para produzir uma teoria ao sul, ao cu do mundo, é o que há de mais produtivo para romper com essa branquitude que se faz presente ainda em tantas produções. É isso. <risos> Super obrigada, Christian. Se acharem ok, então, a gente seguir a ordem da apresentação para as respostas, aí o próximo já é o Romário, é, com a pergunta que eu tinha colocado. Você quer responder, Kelly? A minha sua... Ah, vamos... Beleza, então. Posso, posso responder, não tem problema, não. 
Então, é, quanto a sua pergunta, é, em questão dessa, que eu falo dessa subversão que existe da personagem, né? Então, ela assume um outro lugar, não mais como somente essa, essa personagem vilã, mas ela assume outros papéis também, né? Uh, e a sua pergunta foi... Oh, nessas histórias que eu analiso, eu não vejo ela tão como vítima. Né? Até porque, assim, eu percebo que para ela para ela atingir essa uh, uh, obter essa nova identidade como alerquina né uh, ela precisou do coringa então coringa é, é que ele funciona como se fosse essa força motriz para essa nova identidade né que essa identidade foi exposta a ela de vilã né? e aí ela resolve, resolve é, fazer o uso dessa identidade né? então nessa nessa concepção eu não vejo é, essa violência como uma coisa opressora sobre ela, nessas histórias que eu estou analisando. Ah, e como também é nessa, nessas próprias histórias, que essas quatro HQs que eu escolhi para análise, é, o que eu vejo é que a, essa violência que ela tem constantemente, o que o Coringa tem constantemente para com a personagem Alerquina, é, tem um rumo totalmente diferente, porque tem uma mesmo que é o Alerquina a história da Lerquina mesmo, em que a mesma ação de violência que o Coringa faz com ela, ela dá no mesmo no mesmo nível, né? então ela retribui esse nível de violência. Então não há, não é simplesmente ela ser, não é somente uma uma dominação do, do sexo masculino, né? dessa violência masculina sobre ela, mas ela também ela vem mostrar isso, que agora também ela também sabe subverter isso, mostrando que essa violência que ele pratica também, ela pode também praticar sobre ele, né? como uma forma não mais de dominação. Então, é nessas questões que eu estou também pensando, essa arrependição de mulher. Justamente porque ela, ela pelo menos essas que eu estou analisando, né? não sei as anteriores a essa, uh, esse eu não vejo ela tanto como essa questão de vítima desse personagem do sexo masculino. Até porque as, a, a, essas que eu estou analisando quase o Coringa não aparece muito, né? Então, esporadicamente, ele vai aparecer em algumas narrativas. Outras são outros personagens, mas que também ela não fica por, vamos colocar ainda, por baixo dessa violência. Então, ela sempre está acima dessa violência. E essa violência que ela utiliza também nos quadrinhos é praticamente para o sexo masculino. Então, raramente eu vejo ela usando essa, o uso da violência para o sexo feminino. É, eu acho que justamente com um, um meio também de, de ela se firmar como uma, uma, uma personagem empoderada. É nessas, eu acho que nessas construções que eu estou ainda construindo também. Né? Essa percepção desse, desses termos de uso, dessa violência também pela personagem. E é só isso. Ah, super obrigada. Estou mais animada ainda para ler esses quadrinhos. Vou procurar depois. E parabéns pela pesquisa. Obrigada pela Obrigado. resposta também. Obrigado. Então, seguindo a ordem, agora temos a Kelly, que teve muitas perguntas. É, se quiser que eu leia depois todas, ou se você consegue pegar pelo chat, você me fala. E a gente vai seguindo. Uh, oi. Uh, primeiro, então, acho que... Obrigada, Luana, pela pergunta. A Luana me perguntou sobre o Leão Negro, de Cíntia Carvalho. Então... O que eu tenho a dizer é que na minha trajetória, até o momento, eu não tive oportunidade de trabalhar com histórias de quadrinhos como a mídia, como produto que eu estava analisando, assim. Realmente, nunca aconteceu. E eu não tenho o hábito de ler quadrinhos, assim. Eu li Persepolis, por exemplo. Mas, principalmente depois das apresentações que eu vi hoje... Uh, estou mais consciente ainda de que tem muita coisa boa e interessante sendo produzida, principalmente no tipo de questão que vem nos interessando aqui, né, e que nos reúne nessa mesa, e que eu deveria estar mais atenta. Dentro do cenário brasileiro, o que eu tenho, o que eu dou uma acompanhada é mais no que o, uh, os pesquisadores e uh, escritores do fantasismo vêm comentando, as discussões que eles vêm trazendo. Eu estou um pouco mais familiarizada com essas discussões do que necessariamente com a produção de quadrinhos. E sobre o que o Christian perguntou, o Christian falou, o que aconteceu? Nessa minha pesquisa, eu tive resposta de mais de 1.400 respostas dissertativas que eu levei em conta nas análises da tese e que não coube né, para essa apresentação que a gente está discutindo aqui. Uh, dentro dessas respostas, eu consegui 
ter bons insights, assim, sobre o que faz, o que motiva o consumo de histórias específicas, preferências por histórias, por personagens, que existe uma possibilidade de, por exemplo, retornar, retomar esses dados e retomar mesmo o contato com essas pessoas, porque boa parte delas né, deixou o contato, caso a pesquisa prosseguisse nesse sentido, para que eu pudesse fazer contato. Então, existe essa possibilidade, mas no momento, uh, o que tem me intrigado, e que, na verdade, já me intrigava quando eu iniciei essa pesquisa de mestrado, né, uh, é, na verdade, uh, meio que o que a gente faz com o espaço que a gente conquista, sabe? Então, porque eu... Eu me vi diante dessas várias heroínas e dessas histórias produzidas por mulheres, dessas personagens femininas agora, mais possibilidades de identificação né, dentro desse tipo de narrativa, que também a gente pode chamar muitas vezes de as narrativas de espada, de bruxaria, que não necessariamente né, a gente consegue, imaginava talvez, como narrativas com um consumo feminino tão representativo como parece ser. E nesse sentido, eu me pegava muito perguntando sobre uh, que, que mudança esse, essa troca desse corpo, digamos assim, trazia para o modelo de narrativa, sabe? No sentido de, se eu for pegar e, por exemplo, olhar estruturalmente a história de Jogos Vorazes, será que ela é assim tão distante né, de Harry Potter e algumas coisas assim? Então, atualmente, eu acho que eu estou um pouco menos focado na estrutura de gênero em si, e estou me propondo pensar um pouco mais uh, em termos mais gerais de tipo estruturas de poder e o, com o espaço que a gente consegue conquistar por meio de muita luta, né? como a gente sabe, uh, se a gente está conseguindo, de alguma forma, subverter alguns dos sentidos, até que ponto, até que ponto não. E eu considero uma lente bem importante para pensar isso, o próprio produtivismo, o liberalismo, essa objetividade científica que o Christian falou. Então, são questões que têm me norteado um pouco mais, assim, de até que ponto a gente, grupos minoritários, conseguem subverter as lógicas às quais a gente é submetido a vida inteira, né? Então, não é um processo muito simples, né? Porque todo o nosso pensamento é moldado por todos esses valores, né? Meritocracia está aí, né? Quanto a gente acredita. E a minha pesquisa, uma das coisas que ela me chamou atenção nesse sentido foi da, realmente dessas ciladas da binaridade de gênero, sabe? Porque quando essas respondentes iam falar de quais personagens favoritas delas, ou o que, que elas admiravam nessas histórias, eram muitas vezes hum, características consideradas, digamos assim, mais masculinas, entre muitas aspas, né? de, ah, é porque fulano é forte, porque fulano é independente. Então, pra, de certa forma, eu interpretei isso como por um lado, elas reproduziam muito uh, essa ideia de, tipo, pô, por que, que eu preciso ser o, o herói, então, e, e me dar conta sozinho, não ter ninguém com quem contar, e eu, vou ter, eu tenho que resolver os problemas do mundo. Mas, ao mesmo tempo, era uma postura de resistência dessas mulheres, porque elas faziam, elas faziam esses comentários, muitas vezes, dizendo, não, porque ela não baixa a cabeça para homem, porque ela se posiciona de forma que não conseguem se impor em relação a ela. Então, elas partem, tipo, de várias ideias que são, foram agregadas historicamente, né, ao que é ser mulher, então, elas estão tentando se posicionar contra essa ideia de mulheres serem fracas, de serem intelectualmente inferiores, elas estão se opondo, de alguma forma, a tudo isso, só que elas também estão se opondo, reforçando alguns valores que não necessariamente, talvez, sejam o que a gente está buscando, eu não sei, é, eu estou me propondo a pensar sobre isso e discutir, né, então, uma questão que até eu trouxe na análise da dissertação é de, sim, a Hermione é muito inteligente, mas, ao mesmo tempo, ela também ela tem uma inteligência muito produtivista, né, porque quando tem disciplinas que ela não consegue avaliar objetivamente, né, quando parece que não tem uma resposta exata, ela fica muito incomodada, Agora eu não lembro, acho que era adivinhação, por exemplo, que era uma disciplina que deixava ela frustradíssima, porque aquilo que ela não conseguia compreender, ou que ela não via com utilidade, era um tipo de conhecimento que aparentemente ela considerava inferior. Então, eu tenho me voltado para essas questões que abarcam o gênero, mas não tratam só disso. E até porque a minha própria pesquisa de mestrado me mostrou 
como às vezes a gente fica nesse esforço de oposição binária ao gênero, nos leva mais a resistir do que criar. E eu tenho pensado mais em como a gente pode criar meios alternativos a, a um sistema que nos oprime, né, enquanto vários grupos, do que nisso. Não sei se eu respondi, espero que sim. Não, faço das palavras do Cristian a minha. Lindo, amei. Super obrigada pela resposta, pelas considerações, acho que foi bem completo, sim. E aí, se a gente for seguir a ordem de apresentação, pode ser você agora, Dani, para responder as perguntas? Eita, acho que será que a Dani caiu? Ah, a Dani está aqui. Quer responder, então, Dani, a pergunta que o Má fez para você? Oi, 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 descabelado aqui. É, eu estava escrevendo para a Kelly, muito boa a resposta dela. Eu tinha feito uma pergunta também, mas acho que não vai dar tempo dela, dela responder. Mas depois eu entrei em contato com ela, sem problemas. É, até para saber quando que a dissertação dela sai, que me interessou muito. É, Marcelo, sobre o que você perguntou de Temesira, a construção de, de Temesira, ela é representada, na verdade, recorrentemente, em várias histórias, é, em quadrinhos, e essa relação da Mulher Maravilha com os deuses do Olimpo também, em Novo 52, ela aparece de forma bem, é, bem intensa, né? inclusive na, na origem dela, só que o que me chamou a atenção em relação à obra do, do Jorge Pérez, a Orca do Jorge Pérez, que também não é, está entre os meus favoritos, mas não é, é a minha favorita, é, é que o discurso das deusas, né, quando elas se juntam, tipo Deméter, é, Artemis, Atena, Afrodite, a fala né, que elas têm quando elas estão no processo de criação de Temisira, são, são muito, muito parecidas com as falas das damas que aparecem no livro da Pisã, né, a, a, a Dama da Razão, da Retidão e da Justiça. É, dá para fazer um paralelo assim, muito bom, inclusive eu, eu, eu usei um, um trecho da, da fala delas no, no artigo, e se você tiver esse, esse quadrinho aí em mãos, depois você compara é, elas falando do surgimento né, de, de Temesira, justificando a necessidade de se criar esse espaço, e quando as damas estão falando com a, com a Cristine sobre a criação também da Cidade das Damas. Então, é, é muito incrível a semelhança, é, sendo que a gente nunca tinha ouvido falar né, da, da Cristine, não é uma obra que, que fica circulando. E a Luana, depois ela me procurou, ela falou que foi publicado no Brasil, sim, pela, pela editora Mulheres, eu acho, né, Luana? É, então vale a pena conferir, mas de qualquer jeito a obra também está tá disponível na tese da, da Eleonora, da Fernanda, Eleonora, Luciana Eleonora De Plane, está toda lá, tá bom? Daí você confere, depois você me conta o que, que você achou, se você também não vê essa semelhança aí. Acho que era isso, né? É, se eu não estou enganada, acho que era, que era essa pergunta mesmo, Dani, super obrigada. E aí, Dani, sequência... A gente tem, então, a pergunta que é para o trio. É o Carlos Henrique, o Bruno e a Luana Inocêncio. Aí vocês podem escolher também quem que vai responder. Oi. É, eu e a Lu, a gente vai dividir, eu acho, a resposta. Tá ótimo. É, obrigado pela pergunta. É, bom, na verdade, é, essa, a Samira é o, grande, é o grande motor de toda essa interação LGBT, da participação LGBT nos jogos, recentemente, né, ela tem, ela, ela trabalha como streamer, então ela joga desde Fortnite, a Deceit, a, enfim, GTA V, enfim, são diversos jogos que ela joga, né, e o público que assiste é, fica vidrado para jogar também, né, e passa a ocupar esses espaços, passa a resistir junto com ela né? e, e atuar da mesma forma que ela, porque essa menina ela tem esse jeito meio agressivo de ser, de combater o, a homofobia, né? É, irritando a pessoa, irritando a pessoa homofóbica, até a pessoa desistir né, de ser. É, então, ela vai colonizando esses espaços conforme ela vai jogando os jogos. É, inclusive, uma gama de, de streamers hoje 
de, do público LGBT é, são pessoas que começaram jogando com essa mira, né? E aí foram é, ganhando popularidade, ganhando destaque e se tornaram... Passaram a ganhar dinheiro com isso, né? Jogando jogos junto com ela. Inclusive, é, o outro jogo que essa mira joga, mas não com tanta frequência atualmente, que é o World of Warcraft, que teve esse ano uma parada gay virtual, né? É, para poder, enfim, celebrar esse momento que é importante para a nossa cultura. E, ao mesmo tempo, aliciando o público LGBT aí. Lua, se quiser complementar. Ah, lembrei até que a gente não comentou, né? A gente até iniciou também a primeira etapa dessa pesquisa né, no Intercom Nacional do ano passado, em Belém do Pará. Saudades eventos presenciais. Saudades. É... E a gente comentou também que a Samira Close ela começou a chamar variadas é, drags e trans para gravarem com ela também. Inclusive, algumas cantoras, como a Kaia Conk, a Dani Bond, assim. Então, algumas figuras conhecidas também. E essas gameplays dela começaram a atrair, claro, cada vez mais foques né, para assistir, que começaram a experimentar esses jogos. Até fiz uma filhinha aqui para não esquecer nada. Mas, então, a gente observa que sempre teve essa presença, naturalmente, né, de pessoas né, é, LGBTI+, mais ali nos jogos, meio camufladas, jogando e etc., mas não era toda uma predominância de comunidade. A gente acredita que, especificamente no jogo Cyber Hunter, assim, quando a Samira começou a jogar, primeiro que tem alguns elementos do jogo Cyber Hunter que eu acho que entram em algumas lógicas de cultura pop, do universo ficcional, que inclusive a, o, o Christian pesquisa também um pouquinho sobre, né, que a gente toca. É, tem algumas questões de universo ficcional que tem a ver com o jogo, que faz sentido o jogo Cyber Hunter ser especificamente um agregador de comunidade LGBTI+. Tem uma questão do gênero é, do jogo, né, que é de ficção científica, é um jogo futurista, né? Então, quando você tem algum tipo de narrativa é, mais da, da ficção científica, dessa ordem um pouco mais longe né, dessas estruturas que a gente reconhece como o, a realidade, o real e etc., é muito mais fácil, né? A gente tem aí variados trabalhos sobre fanfiction, sobre fanvídeos e tal, é, que os autores lembram a gente que é muito mais fácil aí esses consumidores desse tipo de narrativa de bens culturais, eles né, transgredirem a lógica dessa narrativa é, no sentido aí escrito, por exemplo, da Sans Fictions, quando elas são de, de ordem mais ficcional possível. Nesse caso, sendo ficção científica, como não é uma coisa muito real, é muito mais fácil né, é, destoar essa, essa ficção né, de uma forma que não pareça tão absurda. É, isso lembra até a gente aquelas convenções de fãs muito antigas de Star Trek, Star Wars, etc., dos anos 70, em que os fãs eles colecionavam assim, zines é, de fanfics visuais ali, né? Então, eram dois personagens masculinos ali se beijando. Às vezes, era só uma imagem feita ali, ilustração. E isso era tido como um super tesouro, né? Repassado embaixo ali da, de, de um milhão de camadas escondidas. É, então sempre teve essa tentativa de quebrar essas normativas de narrativas né, pré-escritas com relação à ficção científica né? e aí a gente acredita que tanto essa questão né, do gênero do jogo, quanto o próprio fato do tipo de plataforma que o jogo mobile, o Cyber Hunter tem inclusive recomendo, joguem é, a gente teve que experimentar, inclusive nenhum de nós três jogava, né? a gente teve que experimentar esse jogo quando a gente começou a fazer essa pesquisa de ordem etnográfica e tem uma lógica também muito bem estabelecida de comunidade, porque se formam esquadrões para se jogar, mas tem uma lógica chamada de guildas, né? que são corporações em que as pessoas vão entrando para jogar em grupos sempre. É, então, tem guildas com nomes assim super, é, como eu falei, né? Bond das Wings, fazendo referência às fadas ali e tal. É, Bond das Pocs, assim, tem variados nomes assim, de guildas que fazem as pessoas é, LGBTI+, terem, inclusive, uma noção de reconhecimento pela forma como é falado. A forma de reconhecimento também é vista nos nicks. E tudo isso se reflete na apropriação desse tipo de público, 
dessa rede social específica né, dentro do jogo e dentro do chat que a gente falou. E esse tipo de sociabilidade acaba né, sendo exacerbada nível as pessoas começam a postar nudes ali, atraindo, enfim, outras pessoas de, de mesmo gênero, inclusive convites né, para, enfim, atos sexuais eles serem desenvolvidos ali durante a, os momentos de jogabilidade realmente. Então, a gente vê que tem uma noção da esfera técnica e material dessa plataforma, né, do jogo, que acaba se tornando para essas pessoas, né, e uma comunidade grande, né, de, de pessoas LGBTI lá, inclusive os héteros frequentemente comentam que a Samira Close estragou o jogo, porque levou as pessoas que jogam mal e que tem a própria jogabilidade como uma consequência de estar ali naquele ambiente de sociabilidade, ou seja, né, a função principal do jogo ela é desdobrada né, para um segundo plano e ocupa ali aquele momento a questão da interação, da sociabilidade, de encontrar amigos ali, de encontrar, enfim, contatinhos... E isso é super exagerado na questão que a gente mostrou, né? Da exibição ali de, de nudes, né? Ou semi-nudes, inclusive de piadinhas, como apareceu no nosso print, né? De, nossa, mas vai viajar porque é uma mala tão grande. E piadinhas desse tipo é, que ocorrem. Só para a gente não perder de vista, já estou finalizando, é, é esse tipo de personalização, como a gente mostrou no começo, do personagem dançando ali, super afeminada, né? Lembrando de conceitos que eu trabalho, que a Cristian também trabalha, é, que é essa lógica de criança viada, da performatização, né, um pouco mais exagerada, que acaba se encaixando com performance de gênero, há uma tentativa de intencionalidade das pessoas LGBTI+, mais atraírem a atenção por ficarem dançando com seus avatares em lugares não convencionais também, e inclusive pegar cenas dessa, desse, desse momento para desenvolver algumas outras narrativas. E aí Aí a gente lembra o caso de, de uma série bem conhecida, né, chamada Girls in the House. Eu acho que muita gente já ouviu falar que exatamente cenas do jogo The Sims, né, não jogo, não jogo mas conheço, tenho pena dos meus amigos que jogam, brincadeira. Mas aí são apropriadas cenas do The Sims para constituir narrativas da cultura pop, né, que tem a ver muito mais com divas pop, né, diálogos aí brincando, por exemplo, com o fato da... Do, da Beyoncé colocar a cantora Sia num cativeiro, né, para que compõe a música só para ela. É, e aí tem um episódio que retrata especificamente isso e gera memes nas redes, então tem um número de interação super intenso das pessoas em torno disso. Então eu acho que cada vez mais as pessoas LGBT e mais têm se aproximado das plataformas. Sempre houve, né, naturalmente, mas aí começam a aparecer, né, paradas virtuais LGBT e mais, como o Carlos mencionou em World of Craft. E acho que é isso. E aí também tem a questão dos grupos de Facebook que nascem através dessa, desse excesso de sociabilidade, né? Ou seja, eu socializo no jogo, isso acaba né, aumentando muito mais a minha esfera de sociabilidade. E aí as pessoas acabam criando grupos ali e ficam se falando também por meio do grupo de Facebook em torno do consumo do jogo, em torno de questões é, LGBT e mais, né? Então, a gente até acho que sobrou uma quarta etapa dessa pesquisa para apresentar no com nacional desse ano e, enfim, vamos seguindo aí representando a universidade pública, especificamente a UF, que é uma universidade tão atacada, né, por causa do seu viés aí um pouco mais político, é, mas é cada vez mais importante pesquisas dessa lógica de interfaces da tecnologia com questões de gênero surjam aí para que a gente possa problematizar cada vez mais essa representatividade nesses espaços. É isso. É, só mais uma observaçãozinha rápida. É uma sugestão que eu, que eu, que eu dou para poder ilustrar melhor essa situação, é, remontando agora a Samira Close, né? É, é, se vocês pesquisarem no YouTube pelo canal da Samira Close, é bem fácil de achar. É, eu posso até botar o link aqui no, no chat depois. É, vocês le, assistirem um vídeo de um ano atrás, vocês assistirem um vídeo de uma semana atrás, vocês vão ver a diferença, que há um ano atrás ela interagia muito mais com homens héteros e ia discutindo, e aí tem a é, o humor dela surge dessa questão, né, desse embate entre o hétero e ela. E, e recentemente, ela vem interagindo muito mais com outros, outras pessoas homossexuais, né, outros gays, outras lésbicas, porque ela realmente tem esse papel de... Ela leva o papel de influenciadora ao pé da letra, realmente, quando, quando você está junto. É isso mesmo. Eu acho que é isso. 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 Eu acho que é is
Não, super obrigada. Se puder colocar o link do canal dela, assim, acho que vai ser muito legal. Eu, pelo menos, vou procurar depois, que achei muito bacana mesmo ver essa, essa, essa inversão mesmo, né? Que, na verdade, teve toda essa interação por esse contexto, e não exatamente pela jogabilidade em si, que a jogabilidade está colocada como consequência. Achei super interessante, obrigada mesmo. E aí, se a Vitorello achar tranquilo, eu acho que poderia a Vitorello responder e eu ficar por último, porque eu já amarro a minha resposta com a finalização da mesa e com os informes. Então, se for tranquilo, aí a gente muda um pouquinho só a ordem que estava da ordem da apresentação. Tranquilo. É... Vou colocar minha câmera aqui. Deixa eu ver. Puxando aqui as perguntas, era qual a importância desses registros que mulheres quadrinistas têm feito de outras autoras que não costumam ser premiadas ou nem mesmo aparecem em antologias? É, eu acho que a gente... É, autoras e autores mulheres e LGBT, é, enfim, pessoas que acabam ficando a margem, assim, dessas premiações e dessas antologias, é, eu como quadrinista também, eu acho que a gente precisa, até por um, um senso de sobrevivência, estar é, tá junto no sentido de é, exaltar os nossos trabalhos e também é, eu acho que ter, ter essa, essa consciência, né, quase que social, de que o, é necessário é, existir esses registros para garantir que eles, esses trabalhos não sumam, né? Ainda mais que muitos deles são é, vendidos em, em feiras, é, tem tiragens muito limitadas, eu acho que se, não manter, se a gente não manter é, ativo essa, esse interesse de compartilhar entre nós o, os trabalhos de outras mulheres, pessoas não binárias, pessoas LGBT, é, não, eles não deixaram de existir, né? Eu acho que, é, eu acho que a, a nossa existência acaba sendo por, através desses canais é, é um processo muito semelhante que acontece com a arte de artistas mulheres e artistas LGBT. Então, eu acho que é, acaba sendo essencial, ainda mais nós, enquanto pessoas da academia, a gente tem também essa, essa responsabilidade, e é como, a, mais uma vez, é, recuperando a Hirsch, é, é aquela responsabilidade não de sermos, é, termos a culpa de, de ter que lidar com essa, é, esse problema, digamos, mas a responsabilidade no sentido de sermos capazes de responder à altura. É, eu acho que por isso é, é importante que a gente busque essas, esses trabalhos. É, eu acho que outras pesquisas que eu já fiz, assim, na iniciação científica, eu acabei indo para coisas que eram muito mainstream, porque eu achei que é, mais pessoas se relacionariam. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que também é, é preciso ir um pouco para o alternativo e para o que está sendo feito um pouco mais é, nas sombras. <risos> também para ter esses contrapontos, né? Porque se o que a gente discute não existe na... Não existe no mercado, não existe nas livrarias, é, e não existe nem na academia, onde é que a gente existe, né? Então, eu acho que é, essa é a importância. E a outra pergunta era como pensar obras hegemônicas ou não, pensando que Desconstruindo Una e Minha Coisa Favorita é Monstro foram publicadas por grandes editoras. Qual sua perspectiva sobre diferenciar hegemônica ou não nessas duas obras citadas. É, o Desconstruindo Una, ele foi originalmente publicado na, na Inglaterra por uma editora independente. É, é realmente uma editora pequena, eles têm é, 
acho que não chega nem a uma dezena de publicações, e depois quando foi publicado é, aqui no Brasil, já tinha, é, já fazia um tempo que ele tinha sido publicado, é, ele, então, é, foi um processo um pouco mais longo, assim, a, a própria Una, ela é, é uma artista que, ela, Faz Ines, ela está muito ligada a, essa, a esse processo de auto, autopublicação. Eu tive a oportunidade de conhecer ela no passado, que ela veio para o Brasil. É, então, é, pensando nessa perspectiva, eu acho que, nesse sentido, é, é, acaba se classificando como uma obra que não, não, não foi feita para um mercado editorial maior, é, além de que ela se encaixa nos... É, requisitos de uma história em quadrinhos experimental por fazer um uso diferente das, dos signos dos quadrinhos mais convencionais. E o Minha Coisa Favorita é Monstro, é, também, o, ele tinha sido primeiro publicado é, nos Estados Unidos pela Fantagraphics, que é uma editora, é, é uma editora relativamente grande, mas que dentro dos nas próprias classificações lá, eles consideram uma, uma editora independente, ainda mais comparado às grandes editoras de comics, como a Marvel e a DC. É, e foi uma, um, um quadrinho que foi publicado depois de muitas e muitas tentativas da Emil Ferris. É, a própria autora, ela vende um, é, um lugar... É, de resistência, e mais uma vez eu acho que é, é, é essa coisa interessante de relacionar autoria com o trabalho do autor. Ela, ela é mãe solteira, mãe solo, de 50 anos, é, e esse é o trabalho de estreia dela. Ela teve é, febre do Nilo, se eu não me engano, isso deixou ela paralisada durante um tempo considerável, é, ela ficou com dificuldade de mobilidade e ela teve que reaprender a usar as mãos e, por fim, ela ainda ela começou a fazer o curso de, de artes e teve que reaprender a desenhar e ela resolveu escrever o Minha Coisa Favorita é Monstro com caneta esferográfica <risos> então foi é, é, realmente é, é, ela mesma se gosta dessa ideia de se considerar um monstro porque ela é, além de, de ter a dificuldade de mobilidade por conta da febre do Nilo ela é, tinha uma deficiência é, de, de desde que é pequena e além da questão da sexualidade ela mesma é bissexual então são coisas que eu acho que se relacionam muito com a forma de publicação do trabalho dela e a forma de que ela, ela escreveu o trabalho dela. Então, é, agora, claro, a gente pensa que o Minha Coisa Favorita é Monstro, que na época da minha pesquisa não tinha sido publicado ainda aqui no Brasil, mas foi publicado agora pela Companhia das Letras, é, a maior editora brasileira, né? Então, a gente pensa, mas, então, isso é bastante... É, se isso não é hegemônico, o que é hegemônico, né? Mas eu acho que um, uma contextualização, assim, de, de onde veio a obra e, e como essa obra foi feita, eu acho que é um reconhecimento que só veio muito depois e por muita insistência, né? É, justamente porque esse trabalho de resistência foi eficiente, eu acho. É, então, acho que essa é a minha resposta para as duas perguntas. Super obrigada. Então, vou emendar aqui nos meus dois minutos para já dar os informes finais também e finalizar tudo. É, já, como eu tive a mesma pergunta da Vitorello, já realmente ressalto que acho que concordo muito com tudo que ela trouxe, é, de pensar realmente essas, a importância da gente estar tá vendo esse registro, a gente estar tá compartilhando, a gente está fazendo coletivo de mulheres, publicações e coletâneas de mulheres. É, só trazendo alguns números bem rapidamente, 
mas das 40 categorias que eu analisei do HQ Mix, 15 categorias nos últimos 10 anos tiveram obras ou homens, obras exclusivas apenas com homens premiados, então 15 categorias inteiras que não tiveram nenhuma mulher nem obras mistas, porque eu também separei as obras mistas das outras com homens e mulheres, 15 categorias apenas com homens premiados nos últimos 10 anos da, da, da premiação. E das 40 categorias que eu analisei, apenas 8 categorias tinham obras exclusivas de autoria feminina que foram premiadas nos últimos 10 anos. E a maioria ainda é dos últimos 5 anos mais recentes, como eu tinha comentado. Então, acho que com certeza está é, focando nessas publicações que não são premiadas é extremamente importante, porque essas publicações premiadas são uma quantidade, uma porcentagem ínfima, de fato, é, do que, que é a autoria de mulheres é, nas histórias em quadrinhos. Então, a minha proposta mesmo do mestrado é pensar essas, essas autoras que estão nesse espaço de legitimação cultural que a gente compreende que é majoritariamente masculino, heteronormativo, sexista, essas narrativas que elas fazem, que foram premiadas, que foram validadas por esse contexto, são narrativas que estão de acordo com essa lógica ou são narrativas que estão subvertendo e trazendo outras representações e outros discursos, que seria, de fato, essa contranarrativa. Então, acho que é super importante mesmo todos os apontamentos que a, que a Vitorello colocou e a pergunta da Dani. E agora, trazendo os informes finais, é, deixo primeiramente um convite novamente, é, porque não sei se todo mundo já viu no site, mas a gente também está com a programação cultural e tem, inclusive, a história em quadrinhos Tomboy, que é de autoria da Vitorello, que está disponível no site do evento para poder baixar de maneira gratuita em formato de PDF e tá lendo também esse conteúdo, que é um quadrinho muito bacana, que eu acho muito legal para vocês conferirem. E hoje, às 8 horas da noite, a gente vai ter a nossa conferência, que vai ser em formato de live no YouTube. Então, eu já mandei no grupo também os links para vocês conseguirem conferir é, e assistirem, enfim, essa programação. E a gente volta é, até as mesas é, voltadas ao debate e exibição dos documentários é, na sexta-feira, e voltamos com as mesas de debate de trabalhos acadêmicos na terça-feira. Então, muito obrigada a todo mundo que participou, todo mundo que contribuiu. Acho que é um tema muito bacana, fico muito feliz é, de ver pelo segundo ano consecutivo uma mesa só sobre cultura pop nesse evento. E agradeço muito a todo mundo que participou e sigo à disposição também, em contato com todos, é, para a gente seguir trocando depois também. Muito obrigada. Não sei se o Jean tem alguma consideração final também. Não, é isso mesmo. Muito obrigado aí pelas participações e pelos trabalhos. Até mais, gente.